సొసైటీ ఇట్లా పెళ్లి చేసుకుంటే ఇదేనా ఉంటది అని చెప్పేసి ఎప్పుడన్నా ఆలోచించి రా అమ్మ వాళ్ళని అక్కడ ఇబ్బంది ఏమైనా పెడుతున్నారు అంటున్నా సో మీరు పెళ్లి చేసుకుని పేరెంట్స్ని ఏమైనా బాధ పెట్టిరా సో ఫస్ట్ మీట్లో ఎందుకు మాట్లాడాలనిపించింది అంకితతో ఇలా ఉంటారా ఇలా కూడా ఉంటారా జనాలు నాకు తెలియదు ఇది ఒక ప్రపంచం చెప్తున్నా కదా నా లైఫ్కి తనకి చాలా ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ ఎట్లా కనెక్ట్ అయిందో సో అంటే ఫస్ట్ టైం చూడగానే ఫ్లాట్ అయిపోయినా అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది రాజన్న అయితే సో అంటే మీతో మాట్లాడినప్పుడు ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యారు మీరు రాజన్నలు మాట్లాడుతున్న సిచ్యువేషన్స్ లో తను ఒక టూ అవర్స్ ఎక్స్ట్రా కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడాడు అనమాట నేను చెప్పు తీసాను సో అమ్మకి ఫస్ట్ చెప్పగానే ఆమె ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో అమ్మాయి అబ్బాయి కూడా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నారు కదా నేను అలా ఫ్రెండ్షిప్ కోసమే కనెక్ట్ అయ్యాను అంతే నేనైతే లవ్కి కనెక్ట్ అవ్వలేదు అక్కడ మీరేం కంగారు పడకండి నేను మీ అబ్బాయిని మార్చి మీ దగ్గరికి పంపిస్తా నన్నే చేసుకోమని నేను చెప్పట్లేదు తనకంటూ ఒక లైఫ్ ఉంది సో నాకు పిల్లలు పుట్టరు సో ఏంటంటే ఇప్పుడు తాళి కట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే మీరేం చేస్తారు చీటికి మాటికి గొడవ పడేదాన్ని నేనే వదిలేయాలని ఆ ప్రామిస్ నువ్వేమన్నా చేసుకో నేను ఇంట్లో కాదాలని నేను ఇక్కడే కూర్చుంటా ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పలేదు ప్రామిస్గా చెప్తున్నా నేను ఇప్పుడే అంటున్నాను ఇగో ఇంతకుముందుకే అన్నాడు కదా ఇప్పటికైనా నమ్మిందా లేదా నమ్మాను కాబట్టి పెళ్ళి నా లైఫ్ లాంగ్ నమ్ముతూనే ఉంటాను హాయ్ వెల్కమ్ టు అదన్ నేను మీ డిషియా చౌదరి సో ఈరోజు మీకు ఒక ఇద్దరిని స్పెషల్ గెస్ట్ అని పర్చేస్ చేయబోతున్నా సో ఈ మధ్య ట్రాన్స్జెండర్ చాలామంది మ్యారేజెస్ చేసుకుంటున్నారా అని చెప్పేసి వింటున్నాం కానీ మనం ఎప్పుడు చూడలే ఇప్పటివరకు బట్ ఏంటంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ఇప్పటివరకు అట్లాంటివి మ్యారేజెస్ అసలు జరగలేవు ఎప్పుడు మనం చూడలేదు కూడా అట్లాంటిది ఒక ట్రాన్స్జెండర్ని పెళ్లి చేసుకున్న ఒక గొప్ప వ్యక్తిని పర్చేస్ చేయబోతున్నా సో వాళ్ళు ఎవరో కాదు అంకిత రాజు సో రాజు అంకిత సో హాయ్ బ్రో నటిస్తున్నారు మీరు భయం ఉందని చెప్పేసి అంతే కానీ అంటే కెమెరాలు ఎదురుగా ఉంటే ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు నాకు తెలిసి ఇది అంతే సో అసలు మీ జర్నీ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది తనకి నా జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ అంటే నా మా జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే దానికి ముందు నా జర్నీ చెప్పాలి కాబట్టి సో నేను పుట్టి పెరిగింది అంతా ఆంధ్ర సో ఇక్కడ జా నా ఐ డన్ మై ఎంబీఏ నా ఎంబీఏ అయిపోయింది జాబ్ చేస్తూ మా సిస్టర్స్కి మ్యారేజ్ అప్పుడే అవుతున్న సిచ్యువేషన్స్ కాబట్టి నేను ఆ టైంలో చేంజ్ అవ్వకూడదు చేంజ్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే తెలుసు కదా ఒక ఒక ట్రాన్స్ అయిపోయారు అని మా సిస్టర్స్కి మ్యారేజ్ అవ్వలేదని కొంచెం ఓపిక పట్టి సిస్టర్స్కి మ్యారేజ్ అయిన వెంటనే నేను ఒక డెసిషన్ తీసుకుని ఫ్యామిలీకి నేను చెప్పాను నేను చెప్పకుండా అయితే మారలేదు చెప్పాను వద్దు ఒక మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది వద్దు అన్నారు కానీ నేను మారాలి అని మారిపోయాను యాజ్ యూజువల్ కమ్యూనిటీకి వచ్చాను కొన్ని ఇంకా బెగ్గింగ్ అన్నీ చేయలో ఇది నేను వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత ఇంకా వచ్చాను కమ్యూనిటీలో ఉన్నాను ఇంకా యాజ్ యూజువల్ ఇంకా అంతా బెగ్గింగ్ చేయాలి కాబట్టి బెగ్గింగ్ చేయడం అట్లా ఇట్లా అట్ ద టైం నేను ఇంకా మారిపోయాను అనమాట లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ అనమాట సో మా జర్నీ ఇప్పటికి లెవెన్ మంత్స్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా నేను ఇంకా షాప్స్ ఓపెనింగ్స్కి అట్లా వెళ్ళేదాన్ని మధ్య మధ్యలో కొన్ని టైంలో వెళ్ళినప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్తో నేను వెళ్తున్న టైంలో ఈయన మన అయ్యప్ప సొసైటీ తెలుసు కదా మాధాపూర్ అయ్యప్ప సొసైటీ ఆ అయ్యప్ప సొసైటీ దగ్గర ఈయన ఛాయ్ తాగుతున్నారు 
నేను అక్కడే ఛాయ్ తాగుతూ నన్ను చూసారు ఈయన నేను అప్పటికి ఇంకెవరిని చూడలేదు అనమాట నేను ఈయన చూస్తున్నారు వాళ్ళ తమ్ముడు ఉన్నారు వాళ్ళ బ్రదర్ ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు తర్వాత వాళ్ళ బ్రదర్ నా దగ్గరికి వచ్చారనమాట మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కడుంటారు ఏంటి అని మాట్లాడుతుంటే నేను మామూలుగా మాట్లాడలేదు నవ్వాను అంతే ఆ తర్వాత ఈయన వచ్చారు ఈయన వచ్చి మాట్లాడుతూ హాయ్ నా లాస్ట్ టెన్ డేస్ బ్యాక్ నా బర్త్డే అయింది విష్ చేయరా అని అడిగారు నన్ను హ్యాపీ బర్త్డే అన్నప్పుడు కేక్ ఇచ్చారు నేను డైట్ అని చెప్పినప్పుడు అయితే కొంచెం అలా మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా ఒక టూ అవర్స్ అక్కడ అయింది మాకు షాప్ ఓపెనింగ్కి ఏంటంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ కదా సో ఫైవ్ నుంచి అంటే అక్కడ ఓపెనింగ్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ అన్నారు టూ అవర్స్ అక్కడే కూర్చున్నసరికి మేము మాట్లాడుకుని టూ అవర్స్ మాట్లాడుకున్నారు ఫస్ట్ మీట్లో టూ అవర్స్ ఓకే టూ అవర్స్ అక్కడే అయిపోయింది మార్నింగ్ ఇంకా సెవెన్కి అట్లా నేను వెళ్ళాలి అని చెప్పి వచ్చాను అనమాట ఈయన సరే జాగ్రత్తగా వెళ్ళన్నారు నెంబరు నేను ఇవ్వలేదు ఈయనకి మా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ యాక్చువల్గా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఎస్ కరెక్ట్ నేను ఇచ్చా నెంబరు ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకా ఇంకా సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయకుండా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి నేను ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నా ఫస్ట్ నేను చేసిన పని అదే ఛార్జింగ్ పెట్టి అలా 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 వన్ పర్సెంట్ టక్కున ఆన్ చేసే ఫోన్ ఆన్ చేసేటప్పటికి మెసేజ్ వచ్చింది హాయ్ అని ఎందుకంటే నా ఎదురుగా పెట్టిన తను హాయ్ అని చెప్పేసి తర్వాత అట్లా అట్లా కన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ అయింది మీటింగ్ అది ఆ తర్వాత మాట్లాడుకోవడం అనేది స్టార్ట్ చేసాం తర్వాత ఆయన మా ఇంటికి వచ్చేవారు అనమాట సరదాగా అప్పుడప్పుడు ఆయన ఆఫీస్ లేని టైంలో వచ్చి మాట్లాడడము ఏదైనా అవసరమైతే తీసుకురావడము ఇవ్వడము ఒక ప్రేమ అంటే నేను కొన్ని ప్రేమలకి దూరం అయి ఉన్నాను కాబట్టి ఒక మంచి బాండింగ్ అట్లా ఏర్పడింది కొన్ని రోజులు అలా స్టార్ట్ అయ్యి జర్నీ స్టార్ట్ అవగా ఒకరోజు నాకు ప్రపోజ్ చేశారు ఆయనే నేను యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అంత త్వరగా కొంచెం హోల్డ్లో పెట్టుకున్నా అనమాట ఎందుకు అని కూడా అనొచ్చు చాలామందికి జరుగుతున్నాయి కదా సొసైటీలో కొన్ని ప్రేమలు మోసపోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు చాలామంది ఐ లవ్ చెప్తారు కొంచెం బాగున్నా ఐ లవ్ చెప్పేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి ఆయన తెలుసు కానీ కొంతకాలం జర్నీ చేద్దామని చెప్పి చూశాను నాకు మంచి బిహేవియర్ అయితే నచ్చింది ఆయనలో చాలా స్లోగా కామ్గా అంటే నాతో మాట్లాడే విధానము ఎక్కడ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోకుండా నాకు అవన్నీ నచ్చినాయి ఆయన దగ్గర నాకు అది నచ్చి ఇంకా తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేశాను చేసి కొన్ని రోజులు జర్నీ అవుతూ ఉంది ఇంకా మా అమ్మ వాళ్ళకైతే చెప్పాను నేను వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి కూడా మేబీ ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత చెప్పారు నేను చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత సరే ఏదైనా నీకు ఇష్టం ఉందా ఏంటి అసలు ఏం విషయం తీసుకుంటున్నావు నీకు అర్థం అవుతుంది ఏమన్నా అది అంటే నేను మెల్లగా మెల్లగా వాళ్ళని కాంప్రమైజ్ చేసి అర్థమయ్యేలా చెప్పి ఎందుకంటే సొసైటీ ఇప్పుడు అలా లేదు కదా సో మన సైడ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఇలాంటివి ఎవరికి తెలియదు ఇలాంటిది కూడా ఒకటి ఉంటుందా అనేది ఎవరికి తెలియదు సో తెలియనప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పాలి అర్థమయ్యేలా చెప్తే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకుంటారు ఏదో ఒక పాయింట్లు సో చెప్పి 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 చివరిగా సరే నాన్న నీ ఇష్టం నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటానంటే చేసుకో మాకు ఎటువంటి ఇది లేదు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు అంత ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసేలా చేసుకోకు హ్యాపీగా ఉండు అని చెప్పి ఓకే చేశాను సో ఫస్ట్ మీట్లో ఎందుకు మాట్లాడాలనిపించింది అంకితతో నే ఏమైందంటే బేసిక్గా నేను ఒక బర్త్డే పార్టీ నుంచి వచ్చా సో నా బర్త్డే మంత్ అది సో నా బర్త్డే మంత్ నవంబర్లో నవంబర్లో అయితే నేను ఎలా అంటే బర్త్డే చేసుకుంటే ఇంకా బర్త్డే మంత్ అంతా నా బర్త్డే జరుగుతూనే ఉంటుంది సో ఎవ్రీ ఇయర్ జరిగేది అది సో నా ఫ్రెండ్ బర్త్డే అక్కడ వన్ వీక్ తర్వాత అయితే నేను బర్త్డే పార్టీ నుంచి వచ్చా వచ్చిన తర్వాత వచ్చి నేను కాఫీ తాగుతాను అనమాట ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎర్లీ పార్టీ అయ్యేటప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ అయిపోతుంది సో వచ్చి కాఫీ తాగేటప్పుడు తను కూడా అప్పుడు నేను ఇలా వెనక్కి తిరుగున్నా సో ఇట్లా కౌంట్ ఉంటుంది ఇట్లా వెనక్కి తిరుగున్నా తను వెనక్కి వచ్చింది వెనక్కి వచ్చి కూర్చున్నారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళంతా తర్వాత నేను ఏదో కన్వర్జేషన్లో నేను కనెక్ట్ అయ్యాను అనమాట నా చెవిలో పడింది నేను టక్కని తిరిగేటప్పుడు తను ఉంది సో వచ్చి అలా అలా కూర్చొని కాసేపు మాట్లాడాను కా కాసేపు మాట్లాడలేదు అండి ఒక ఐదు నిమిషాలు హాయ్ హలో అంటే ఏం ఏం లేదు సో మెల్లగా మెల్లగా కన్వర్జేషన్ అలా 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 మాట్లాడాను సో ఫస్ట్ లుక్లోనే నేను ఫ్లాట్ అయిపోయి ఫ్లాట్ అయిపోయి నాకేం అర్థం కాలేదు నాకు ఇదంతా తెలియలేదు ఇదంతా నాకు ఏం నాకు అనిపించలేదు ఒక జనరల్ ఇష్యూ ఉంటుందా అలా అని చెప్పి ఏదో ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ లుక్లో అట్లా అయిపోయింది ఇంకా ఫ్లోలో అంతే సో ప్రజెంట్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ నేను ఒక మేనేజర్
ఏంది వన్ ఇయర్ కూడా కాలేదా మీరు పరిచయం అయ్యి అదే చెప్పాయి కదా లెవెన్ మంత్స్ అయ్యిందని నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే టైం వేస్ట్ ఎందుకు చేయాలి ఎప్పటికైనా చేసుకున్నదే కదా పెళ్ళి ఇప్పుడు కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను ఆపుతున్నాను ఆయన యాక్చువల్ సిక్స్ మంత్స్ ముందు నుంచి నేనే ఇంకా స్టాప్ చేస్తున్నా ఆగుదాం ఇంకొంచెం నేనేంటంటే ఆయన ఏంటంటే వద్దు టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారం మనం ప్రేమించుకున్నాం మన ఇద్దరికి నచ్చింది మన ఫ్యామిలీకి నచ్చింది అనేది ఆయన వర్షన్ నా వర్షన్ ఏంటంటే ఇంకొంతకాలం జర్నీ చేసి ఇంకొంతకాలం చూద్దాము మనం ఇంకా అభిప్రాయాలు కలిసి ఇంకా బా నా వర్షన్ అది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఒక ట్రాన్స్ నా దృష్టిలో ఒక ట్రాన్స్ వేరు ఒక గర్ల్ వేరు అది నేనేమనుకున్నానంటే ఇప్పుడు వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఇష్టమే కానీ వీళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న సొసైటీలో పక్కన వాళ్ళు వెళ్ళి మీ అబ్బాయి ఆ అమ్మాయి లవ్ చేశాడంట కదా అప్పుడే నాకు తే నే ఈయన నేను చెప్పాను ఈయనకి ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేయకు నాకు ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు వద్దు అని చెప్పాను ఈయన ఏమన్నారు ఏం చేయాలో నేనేమి టైం పాస్కి లవ్ చేయట్లేదు నా ఇష్టం నా 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 లవ్ నా ప్రేమ నేను చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా పోస్ట్ చేశారు అది వైరల్ అయిపోయింది ఆ వీడియో ఈయన నా ట్యాటో వేసుకున్నారు ఆ ట్యాటో పెట్టేసరికి అది ఇంకా వ్యూస్ వచ్చేసి వన్ 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 అండ్ హాఫ్ వన్ మిలియన్ వన్ పాయింట్ నైన్ ఎం మిలియన్స్ వచ్చేసరికి అది నాకు భయం వేసింది ఇంకా ఫ్యామిలీ నుంచి ఇంకా పక్కన వాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళకి తర్వాత నుంచి ఇంకా ప్రెషర్ ఇంకా ఇంటి నుంచి ఏమైంది 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 అప్పుడు కూడా ఏంటంటే మామూలుగా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడే మనిషి మారొచ్చు చాలా అట్లా జరుగుతుంది సొసైటీ లవ్ అంటే ఏదో ఒక ఏదో అయిపోయింది ఇంకా ఐ లవ్ యూ చెప్పడం కొద్ది రోజులు తిరగడం తర్వాత వదిలేయడం పెళ్ళి దాకా వెళ్ళేవి చాలా ఏదో జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ ఏదో మూలం ఉంటారు కానీ సో నేను ఎంత సీరియస్ ఉన్నాను కూడా ఎవరు అనుకోలేదు బట్ నా నా దృష్టిలో నేను చాలా సీరియస్ ఉన్నా సో తనకి చెప్పాను చాలాసార్లు నేను చాలా సీరియస్ ఉన్నా ఇది టైం పాస్ అయితే ఎట్టి పరిస్థితిలో కాదు నువ్వే చూడు నేను ప్రామిస్ చేసాను చేస్తాను పెళ్ళి చేసుకుంటా పెళ్ళి చేసుకుంటాను కాబట్టి ఐ లవ్ యూ అనే పదానికి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది అదేంటో నేను చెప్తాను నేను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నీకు చూపిస్తాను నేను ఎందుకు ప్రూవ్ చేసుకుంటాను అని చెప్పి ఆ రోజు ప్రామిస్ చేసా ఖచ్చితంగా చేశాను నేను సో అంటే ఫస్ట్ టైం చూడగానే ఫ్లాట్ అయిపోయినా అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది రాజన్న అయితే సో అంటే మీతో మాట్లాడినప్పుడు ఎక్కడ కరెక్ట్ అయ్యారు మీరు రాజన్నలు నాకు ఎక్కడ అంటే మాట్లాడుకున్నాం అనమాట కొంచెం సేపు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు తెలుసు ట్రాన్స్లో కొంతమంది కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో కొన్ని వృత్తులు చేస్తూ ఉంటాం కొంతమంది బెగ్గింగ్ చేస్తారు కొంతమంది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఇంకొంతమంది ఏంటంటే గో ప్రవేశాలకి షాప్ ఓపెనింగ్స్కి వెళ్తారు కొంతమంది సెల్ఫ్ బ్రతుకుతారు అనమాట నేను నా ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ ఫ్రెండ్స్తో వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరైనా సరే ఆటోమేటిక్గా ఆ లుక్లో ఏదైనా చూడవచ్చు ఆ టైంలో ఒక పర్సన్ వచ్చి ఇట్లా మాట్లాడారు నాతో మాట్లాడుతున్న సిచ్యువేషన్స్లో తను ఒక టూ అవర్స్ ఎక్స్ట్రా కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడాడు అనమాట నేను చెప్పు తీశాను ఈయన అక్కడే కూర్చున్నారు ఈయన అప్పటికీ ఈయనతో మాట్లాడుతున్నాను కొంచెం మాట్లాడుతున్న టైంలో ఇంకొక అతను వచ్చి కొంచెం ఆ వాళ్ళ గారు టీగా మాట్లాడితే నాకు నచ్చలేదు నేను చెప్పు తీసినప్పుడు ఆయనకి ఆ రకంగా నేను మరి నచ్చానేమో నాకు మాత్రం ఈయన నచ్చింది ఆయన చూడడము నాకు ఎప్పుడు జరగలేదు ఇలాంటివన్నీ మేబీ అందుకనేమో అనుకుంటా ఆ చూడడము కొంచెం అనిపించింది అది నాకు ఎందుకో ఎక్కడో ఈయన కన అంతమందిలో నన్నే చూడడము నాతో మాట్లాడడము కొన్ని రకాలుగా మనం అనుకోవచ్చు కానీ నేను అలా అనుకోలేదు కానీ ఒక మంచి ఫ్రెండ్లీగా ఉందాం అనుకున్నా ఈయన ఏంటంటే టీ తాగుతారా ఒక ఒక రెస్పెక్టబుల్గా మాట్లాడారు సో నాకు అది నచ్చింది ఏముంది ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో అమ్మాయి అబ్బాయి కూడా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నారు కదా నేను అలా ఫ్రెండ్షిప్ కోసమే కనెక్ట్ అయ్యాను అంతే నేనైతే లవ్కి కనెక్ట్ అవ్వలేదు అక్కడ ఫ్రెండ్లీగా కనెక్ట్ అయ్యాను ఆయన ప్రపోజల్ వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను హోల్డ్లోనే పెట్టాను నేనేమి అంత త్వరగా ఎందుకంటే జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ నాకు తెలుసు నేను ఎంత స్ట్రగుల్ అయినా నాకు తెలుసు నేను ఎంత ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేసినా నాకు తెలుసు నాకంటూ లైఫ్ ఉంటుందని నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదే కమ్యూనిటీలో ఉండాలి ఇట్లానే పైకి రావాలి ఇదే నా జీవితం నా సిస్టర్స్కి ఆ పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి పిల్లలు ఉన్నారు ఫ్యామిలీ ఉంది నాకు ఫ్యామిలీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను వెనక్కి తిరిగి చూస్తే నాకు ఫ్యామిలీ లేదు నా అక్క పిల్లలే నా పిల్లలు అని నేను అనుకున్నాను ఇప్పటికే అనుకుంటా కానీ ఒక మంచి వ్యక్తి లైఫ్లోకి వచ్చి నీకు లైఫ్ ఇస్తా అన్నప్పుడు నేను ఎందుకు వదులుకోవాలి సో సొసైటీ నాకు ఏమీ పెట్టకపోయినా వాళ్ళు మా అయితే ఒక నాలుగు రోజులు మా టాపిక్ మాట్లాడుకుంటారేమో వాళ్ళ ఫ్యామిలీని నాలుగు రోజులు అంటారేమో అట్లా మా అమ్మ కూడా నేను మారినప్పుడు బాధపడ్డారు ఇప్పుడు చాలా సంతో
దాంట్లో తప్పేముంది దాని తర్వాత అండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక మంచి వ్యక్తి ఆయన ఆయన వరకు ఒక భార్యని ఎలా చూసుకోవాలి ఒక ఫ్యామిలీని ఎలా లీడ్ చేయాలి మనకంటూ ఒక ఫ్యూచర్ ఏంటి అనే వ్యక్తి నా లైఫ్లోకి వచ్చాడు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో కొంతమంది డ్రీమ్ చేస్తారు కొంతమంది ఇంకా అట్లాంటి హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి అది కామన్ అది కానీ ఏది ఉన్నా సరే ఒక భార్యని ఎట్లా చూసుకోవాలి అనేది కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది అలాంటి ఒక మంచి వ్యక్తి నా లైఫ్లోకి వచ్చి ఒక భార్యగా ఎట్లా చూసుకోవాలి ఎట్లా మన లైఫ్ లీడ్ చేయాలి డోంట్ కేర్ నువ్వు ఎవరిని పట్టించుకోవద్దు నీ లైఫ్కి నేను సపోర్ట్ చేస్తాను నువ్వు ఎట్లా ఉండాలంటే అట్లా ఉండు ఇప్పుడున్న ట్రాన్స్లో కొంతమంది మనీ కోసమని మన దగ్గరికి వస్తుంటారు నేను అది కూడా అనుకున్నా ఫస్ట్ ఇప్పటివరకు నేను చెప్పలేదు ప్రామిసే చెప్తున్నా నేను ఇప్పుడే అంటున్నాను ఈయన మనీ కోసం వచ్చారేమో అని నేను అనుకున్నాను ఏ రోజు నా దగ్గర నుంచి సింగిల్ రూపీ అంటే తీసుకోలేదనమాట నాకు అది డైలీ నేను ఏదైనా తీసుకురమ్మన్నప్పుడు ఇదిగోండి డబ్బులు ఇస్తుంటే తీసుకోకపోవడము ఇట్లా మంచిగా ఏదైనా సరే అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా నాకు ఏదైనా గిఫ్ట్ కొన్నా సరే అది చిన్నదా పెద్దదాని కాకుండా ప్రతీదీ నా కోసం ఆయన కొన్నారు కాబట్టి నాకు బాగా నచ్చింది ఒక ఆడపిల్లకి ఇంతకన్నా ఏం కావాలి తన భర్త చూసుకునే విధానం చాలు మాకంటూ ఒక లైఫ్ చాలా అనిపించింది ఇంకా నేను ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేశాను కానీ అనుకోకుండా వన్ వీక్లోనే పెళ్ళైపోయింది నేను మా ఊళ్ళో చేసుకుందాం అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ నాకు ఇల్లు కడుతున్నాం కదా అక్కడే చేసుకుందాం అనుకున్నా కానీ ఈయన లేదు మనం అయిపోవాలి మనం చేసుకోవాలి నువ్వు నాకే ఇంకా నువ్వే నా లైఫ్ నువ్వు కాదంటే నేను బ్రతకను అది కూడా జరిగింది ఒకసారి మా లైఫ్లో ఏంటంటే వీళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఫోన్ వచ్చి నాన్న సరే చేసుకుంటా అన్నావు చేసుకో సిస్టర్కి ఇంకా మ్యారేజ్ కాలేదు చేసుకో చెల్లికి పెళ్ళి అయ్యాక చేసుకో అని చెప్పారు నేను అన్నాను మీరేం కంగారు పడకండి నేను మీ అబ్బాయిని మార్చి మీ దగ్గరికి పంపిస్తా నన్నే చేసుకోమని నేను చెప్పట్లేదు తనకంటూ ఒక లైఫ్ ఉంది సో నాకు పిల్లలు పుట్టరు అది ఇంకా అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ మాట్లాడేసారు నేను చెప్పాను వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళందరూ చాలా మంచి వాళ్ళు స లేదమ్మా మా అబ్బాయి అలా కాదు వినడు అసలు మాట వాడికి ఏదనిపిస్తే అదే చేస్తాడు అట్లా చెప్పారనమాట నాతో చెప్పినప్పుడు లేదులేండి ఇంకా టైం ఉంది ఇంకా మేము మేబీ మేము కలిసి అప్పటికి ఎయిట్ మంత్సే ఇంకా టైం ఉంది చూద్దామండి ఒక వన్ ఇయర్లో పంపిస్తా అంటే ఈయన కోపం వచ్చేసింది నా ఫ్యామిలీని నేను ఒప్పిస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఏంటి వెనకాల వాళ్ళకి నువ్వు ఇలా చెప్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇంకొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుంటారు ఓకే ఈవిడ వస్తాడులే అది ఇదని అని నచ్చక ఆయన గమ్మున వెళ్ళి వాష్రూమ్లో ఏదని తాగేశారు అనమాట అది అది గమ్మునే నాకు ఆ టైంలో అదే ఉంది ఇంకా నేను అక్కడ యాసిడ్ అట్లాంటివి లేవన్నమాట అది ఉంటే అది తాగేసాడు వెంటనే ఆయన ఇంకా తర్వాత కొంచెం క్లీనప్ చేసి అవన్నీ చేసి ఆ డాక్టర్ వచ్చి అది చేసి అయిపోయింది అక్కడతో ఇంకా అప్పటి నుంచి నేను ఎప్పుడూ ఆయన అసలు కదపలేదు ఇంత ఫ్యామిలీని కూడా ఎదిరించి ఒప్పుకుని చేసుకోవడం అనేది నా దృష్టిలో ఒక ట్రాన్స్గా నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నా అయితే నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్ పక్క అడగాలి సో ఇంత మంచి వ్యక్తి మిమ్మల్ని లవ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి వద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళతో ఎందుకు మాట్లాడారు మీరు ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో మేమిద్దరం లవ్ చేసుకున్నాం వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఇష్టం ఉన్న సొసైటీ ఏంటంటే ఒప్పుకోనివ్వదు ఇప్పుడు నేనే చెప్తున్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు అన్నారని వీళ్ళు ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చుట్టుపక్కల ఉంటారు కదా వాళ్ళు వెళ్ళి మీ అబ్బాయి ఏంటి ఇలా చేశాడు ఊళ్ళో అందరికీ తెలిసిపోయింది మొత్తం ఒక ట్రాన్స్ని లవ్ చేశాడు రాజ్ ఏంటి ఇట్లా చేశాడు అని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అనడము ఒకసారి వీళ్ళ సిస్టర్ ఈయన్ని అడగడం ఏంటని నేను ఇట్లా చేస్తున్నావని ఇట్లా కొంచెం ఒప్పుకోవడము తర్వాత మళ్ళీ ఎవరైనా చెప్తే మారడము ఇట్లా ఉంటుంది అది నాకు అవన్నీ నాకు మైండ్లో ఉంది ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్స్ని చూశాను నేను ఒక కమ్యూనిటీలో ఉన్నాను డైలీ తిరుగుతూ ఉంటాను ఒక మైండ్ సెట్ ఏంటి అనేది నాకు తెలుసు సో ఒక మనిషి నాకు లైఫ్ ఇస్తాడు కదా అని చెప్పి నేను అలా వెళ్ళిపోలేను కదండి ఇప్పుడు నాకు ఒక నేను ఒక మనిషిని నాకు ఆలోచించే తత్వం ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నన్ను ఆయన పెళ్లి చేసుకోకపోయినా సరే నేను బ్రతకగలను కానీ అది కాదు కదా ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఈయన నన్ను చేసుకుంటా అన్నప్పుడు నాకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా టోటల్ యాక్సెప్ట్ చెయ్యాలి అనేది నా కోరిక ఒప్పుకున్నారు కానీ నలుగురు వెళ్ళి చెప్పేసరికి మళ్ళీ వాళ్ళు బాధపడ్డము అది జరుగుతూ ఉండేది నేను అందుకే హోల్డ్లో పెడుతూ ఉండేదాన్ని ఇప్పుడు ఆయన చేసుకుంటా అన్నారు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మళ్ళీ కొంచెం ఏదైనా ప్రాబ్లం అనిపించినప్పుడు మళ్ళీ నాకు భయం వేస్తుంది కదా అదే అందరి ముందు పెళ్ళైతే నేను అడగడానికి బాగుంటుంది క్వశ్చన్ చేయడానికి బాగుంటుంది మీ అందరి మధ్యలోనే మేము
పిల్లలు పుట్టరు ప్రతి పెళ్ళి చేసుకుని ప్రతి అమ్మాయికి పిల్లలు పుట్టాలని లేదు చాలామంది పిల్లలు లేకుండా అమ్మాయిలకు కూడా పిల్లలు లేకుండా చాలామంది ఉన్నారు కదా మేము అడాప్ట్ చేసుకుంటాం అందులో తప్పే ఉంది సో ప్రతిదీ ప్రతిదీ నేను చెప్పాను వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా బట్ సొసైటీ ఏంటంటే అడుగుతారు కదా ఇది కామన్ అది సి మన బతుకుల మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కానీ పక్కడు ఏం చేస్తున్నాడు పక్కడు ఏంటి పక్కడు ఏంటి వాళ్ళ ఇంట్లో ఏంటి సో అది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది కామన్ నేను అదే మాట చెప్పా ఇది జరిగితే ఇది జరుగుతుంది పెళ్ళి ఖచ్చితంగా అది ఆగే పరిస్థితి లేదు పెళ్ళి ఖచ్చితంగా నాకు తనకి జరుగుతుంది కానీ చుట్టుపక్కల వచ్చి ఏదేదో అంటుంటారు అది మీరు లైట్ తీసుకోండి పెద్దగా మనసులోకి అయితే తీసుకోకండి నేను ఉన్నాను మీకు నేను తను పెళ్ళి చేసుకున్నానని మిమ్మల్ని ఎప్పుడు వదిలేయడం అంటూ జరగదు అది ఎప్పటికీ జరగదు అది తన తన్ని మిమ్మల్ని ఇద్దరిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే లైఫ్ అని ముందుకు అలా తీసుకుని వెళ్ళిపోతాయి కానీ ఎప్పుడు మిమ్మల్ని తక్కువ చేయను ఎందుకంటే మమ్మీ డాడీని ఎప్పుడు తక్కువ చేయకూడదు సో అలాగే తనని కూడా తక్కువ చేయకూడదు ఇద్దరిని ఒక బ్యాలెన్స్ ఒకే దీంట్లో తీసుకెళ్ళాలి ఒకే గ్రాఫ్లో అట్లా తీసుకెళ్ళిపోవాలి సో తన్ని హర్ట్ చేయకూడదు వాళ్ళని హర్ట్ చేయకూడదు సో అట్లా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే తీసుకెళ్తాను మీరు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఏదైనా ఉంటే నాకు డైరెక్ట్గా అడగండి నేను మాట్లాడతాను ఎవరు ఎవరు వచ్చినా కానీ ఏం చేసినా కానీ సొసైటీ వంద మాటలు చెప్తారు అదంతా అది వాళ్ళు మనకు పెట్టేది లేదు పోషించేది లేదు ఏమీ ఉండదు రేపు పొద్దున్న మనమే కష్టపడాలి మనమే ఉండాలి సెంటర్ ఆఫ్ ది డే మనం తప్పించి బయట వాళ్ళంతా వంద రకాలు మాట్లాడతారు అది 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 ఏదైనా ఒక హాట్ టాపిక్ అంటే ఇంకా దాని మీద ఒక నెల రెండు నెలలు అవసరమైతే సంవత్సరం నడుస్తుంది సో చివరిగా మర్చిపోతారు అదే ఉండదు ఇంకో హాట్ టాపిక్ దొరికితే దానికి వెళ్తారు సో ఏంటంటే ఆ ఏరియాలో యాక్చువల్గా ఇది ఇది ఒక పెద్ద హాట్ టాపిక్ అయిపోయింది ఇది పెద్ద వైరల్ అయిపోయింది సో స్టిల్ అదే నడుస్తుంది నేను అదే చెప్తా ఇంట్లో ఎవరేం వచ్చినా పట్టించుకోకండి వాళ్ళ ఇంట్లో బతుకులు ఏంటో వాళ్ళ బతుకులు ఏంటో వాళ్ళని చూసుకోమనండి ఫస్ట్ నా కొడుకు గురించి నాకు తెలుసు మీరు ఫస్ట్ వెళ్ళి మీది మీరు చూసుకోండి అని చెప్పండి అంతే తప్పించి మీరు ఎక్కువ సీరియస్గా తీసుకోకండి అని నేను క్లారిటీ ఇచ్చాను వాళ్ళకి మొత్తం క్లారిటీ ఇచ్చాను అట్లాంటి ఏమీ లేదు ప్రాబ్లం సో అమ్మ నాన్న బాగానే ఉంటారు నాతో చాలా క్లియర్గా ఉంటారు సో మా సిస్టర్ మ్యారేజ్ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ అయిపోద్ది మ్యాక్సిమం ఇద్దరం వెళ్తాం మేం దగ్గర మేమే చేస్తాం ఆల్ సెట్ ఇప్పుడు అలాంటివి ఏమీ లేవు సో అంటే అంకిత గురించి ఫస్ట్ మీ లవ్ మ్యాటర్ ఇంట్లో ఎవరు చెప్పారు మమ్మీకే డాడీకి అమ్మకి ఏది ఉన్నా అమ్మకి చెప్తా సో అమ్మకి ఫస్ట్ చెప్పాం కదా ఆమె ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి నన్ను ఫస్ట్ ట్రాన్స్ అనుకోలేదు యాక్చువల్గా ఓకే అలా అని కాదు కానీ నేను చెప్తాను దానికి క్లారిటీ ఇస్తాను బేసిక్గా తను నేను ఇట్లా లవ్ చేస్తాను ఒక అమ్మ ఫస్ట్ ఇట్లా అని చెప్పలేదు నేను ఎవరికి డైరెక్ట్ చెప్పలేదు ఫోన్ కావాల్సి కదా నేను చెప్పింది డైరెక్ట్ గెల్లి ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పా సో ఫోన్లో కా చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు మనం డైరెక్ట్ కూర్చొని చెప్తేనే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది సో ఏంటంటే ఇన్స్టాలో మేము రీల్స్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే తన అమ్మాయిలానే ఉంటుంది బేసిక్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఏంటంటే అందరు అమ్మాయిలు అనుకున్నారు బాగుంది ఓకే మంచి జంట చాలా బాగుంది చూడడానికి పెళ్లి చేసుకుంటే సూపర్ ఇంకేంటి అని చెప్పేసి అట్లా అనుకుంటున్నారు కాకపోతే తను ఇన్స్టాలో కింద ట్యాగ్ లేను ఐ ప్రౌడ్ టు బి ఏ ట్రాన్స్ ఉమెన్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది సో చదువుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కదా ఇంటి దగ్గర ఇదేంటి రాజుగుడు ఎలా చేశాడు ఇదేంటి ట్రాన్స్ ఉమెన్ అని ట్రాన్స్ ఉమెన్ అని నాకు డైలీ కాల్స్ ఏంట్రా 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 అని అలాంటిది ఏమీ లేదు ఇంటి నుంచి కూడా కాల్స్ వచ్చినాయి ఏంటి వీళ్ళు ఎలా అంటున్నారు వాళ్ళు ఎలా అంటున్నారు అని అంటే తప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఒప్పుకోకపోతే ఒప్పించి దాకా అర్థమయ్యేలా చెప్పి ఇలా ట్రాన్స్ అంటే ఇది అని చెప్పి ఒక నాలెడ్జ్ ఇచ్చి కాంప్రమైజ్ చేసి అప్పుడు నేను వచ్చాను ఇది ఒక్క రోజులో జరిగిపోలేదండి వెళ్ళడం రావడం వెళ్ళడం రావడం జరిగింది రెండు మూడు సార్లు తర్వాత వాళ్ళు సరే నాన్న నీ ఇష్టం ఇష్టంగా చేసుకుంటున్నావు ఇష్టంగా ఉండు బాగుండు అండ్ ఆఫ్ ది డే హ్యాపీగా ఉండు నేను ఒక్కరిని ఇంటికి అబ్బాయిని అబ్బాయిని ఒక్కరిని నాకు బ్రదర్స్ ఎవరు లేరు ఒక సిస్టర్ అంతా సో అట్లా సో నేను అది నాలెడ్జ్ ఇచ్చాను అట్లా ఏమీ లేదు అర్థమే లేదు చెప్పాలి అర్థం కాకపోతే సొసైటీ ఇంకా మారాలి మారాలి ఇంకా మారాలి ఇంకా చాలా మారాలి ఒక ఒక మైండ్లో అందరికి ఒక థాట్ ఉండిపోతుంది ట్రాన్స్ అంటే ఇది పెళ్ళి పెళ్ళి చేసుకోకూడదు వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టరు ఇంకా పెళ్ళి అయితే పిల్లలే నా టార్గెట్ ఇంకా ప్రేమతో ఎవరు ఉండకూడదేమో ఇంకా ఇంకేంటంటే మన మన వంశం జన్ని అట్లా తీసుకెళ్ళడానికి మాత్రమే పెళ్ళి అని చాలామంది అనుకుంటుంటారు బట్ అది రాంగ్ ఖచ్చితంగా అదొక పార్ట్ అవుతుంది కానీ అది కాదు యాక్చువల్గా పాయింట్ సో లవ్ ఉంటుంది లవ్ సి పేరెంట్స్ అంటే లవ్ ఇప్పుడు మమ్మీ డాడీ మధ్యన ఎట్లా లవ్ ఉంటుంది అట్లా లవ్ పెట్టుకోవాలి ఏమో తను చూసేటప్పుడు ఏమో నాకు ఎ
ఖచ్చితంగా సో మీరు ఫస్ట్ ఎవరిని లవ్ చేయడం జరిగిందా లవ్ అనేది లేదు కానీ స్కూల్ డేస్లో జరిగిపోతాయండి లవ్ అనరండి చూడడం అంతకు మించి నా భయం అండి బేసిక్ ఇవన్నీ మా నాన్న అట్లా అట్లా పెట్టారు నన్ను స్కూల్ చదువు ఇల్లు ఇక్కడ కూడా వర్క్ ఇల్లే ఉండేది నాకు నిజంగా చెప్తున్నా పని ఇల్లు పని ఇల్లు పని ఇల్లు పని అంతే సరే ఏ అమ్మాయి ఇప్పటివరకు నచ్చలేదా నచ్చడాలండి మామూలు నచ్చుతారండి అంటే అది ఇప్పుడు మన మామూలుగా హీరోయిన్ చూస్తాం సినిమాలో బాగుందిరా చాలా బాగుంది నీట్గా ఉంది అలా అనుకుంటాం తప్పించి ఆ పద్ధతిలో ఎప్పుడు నేను చూడలేదండి ఎవరిని నాకు నాకు చెప్తున్నాను కదా నేను నేను వర్కాలిక్ టైప్ మార్నింగ్ లే మార్నింగ్ నేను వచ్చేటప్పటికే టూ త్రీ అయిపోతుంది అన్నీ తిరిగి వచ్చేటప్పటికి నేను మామూలుగా నా ఫోన్ లేదో మూవీనో లేదంటే నా నా ట్యాబ్ లేదో మూవీనో చూసి నేను పడుకునేటప్పటికి ఐదు ఆరు అవుతుంది నేను మళ్ళీ మార్నింగ్ లేస్తా అప్పుడు వర్కౌట్ చేసేవాడిని కాబట్టి వర్కౌట్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఫోర్ ఫైవ్కి మళ్ళీ నాకు ఎక్కడ టైం ఉంది అమ్మాయిలు చూసే టైం మళ్ళీ వర్క్లోకి వెళ్తా సో నాకు ఒకవేళ మామూలుగా వీక్లీ అట్లా నేను ఏమైనా హాలిడే అలా తీసుకుంటే సరదాగా ఏదైనా రెస్టారెంట్కి తినేసి అలా తిరిగి వచ్చేవాడిని అంతకు మించి నాకు ఈ మైండ్ సెట్ అంతా ఉండేది కదా సరే అంటే మీరు ఇంతకు చెప్పారు కదా నాకు పెళ్ళి పెళ్ళి టాపిక్ అనేది నా చేసుకుందాం వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇంక చెల్లి ఉంది చెల్లి అప్పుడు చాలా దూరం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా చాలా దూరం ఉంది పెళ్ళి పెళ్ళి థాట్ లేదు చాలా చాలా డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది పెళ్ళి అనే పదం కానీ తను చూసిన తర్వాత తొందర చేసేసుకోవాలి అయిపోయింది దొరికేసింది ఇంకా మనకి చలో చాలా చాలు మనకి సెటిల్ ఇంకా మ్యారేజ్ అయిపోయినట్టు లెక్క మీరు అంకిత గారిని చూడగానే అంత లవ్ చెప్తున్నాను కదా విత్ ఇన్ సెకండ్స్ అట్లా 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 జరిగిపోయింది అండి అది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళా నా కాఫీ కూడా అక్కడ వదిలేసి వచ్చి పక్కన కూర్చున్నాను అడగ నేను కూడా అప్పట్లో కూడా నేను నేను చాలా చూసి ఆ భయం వేసేది క్యాజువల్గా ఒక అబ్బాయి ఒక స్ట్రైట్ అనే పర్సన్ ఏంటంటే ఒక అమ్మాయిని ఖచ్చితంగా చూస్తారు అది అది నో డౌట్ అది నా అది ఖచ్చితం అది అది ఆయన విషయంలో కూడా జరిగింది నేను అది నాకు తెలుసు ఆయన చూసేవారు మాట్లాడేటప్పుడు లవ్ అనేది మాత్రం సిన్సియర్గా ఇప్పుడు నాకు లవ్ అయితే చేసేవాడినండి చూడడం అంటే ఇంకా అదే థాట్ కాదు మామూలు క్యాషువల్గా నాకు అంత టైం ఉండేది కాదు నేను మామూలుగా ఫ్రెండ్స్తో పార్టీస్కి వాటికి వెళ్ళేటప్పుడు క్యాషువల్గా వస్తారు అమ్మాయిలు చూస్తాం అరే లవ్ చేయాలరా లే పెళ్ళి ఆ థాట్ ఇప్పుడు రా నా థాట్ అంతా ఏంటి వెళ్తే ఎంజాయ్ చేయాలి రావాలి ఫ్రెండ్స్తో కూర్చొని నాకు ఎక్కువ బాయ్స్ సర్కిల్ ఉంటుంది తప్పించి నాకు అంత అమ్మాయిలు నాకు భయం బేసిక్గా అమ్మాయిలు అంటే లవ్ అనేది నా కాలేజ్ టైంలో కానీ స్కూల్ టైంలో కానీ లవ్ అనేది నాకు ఎప్పుడు నాకు అంత ఏమి అనిపించలేదు అని అలాంటి తగలలేదు ఐ గెస్ నేను అనుకుంటున్నా మేబీ ఇంటర్లు భయం వలన అయిండొచ్చు అలా అలా ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే నా ఫ్యామిలీలో కూడా అంత మరదళ్ళు వరుసలు అలాంటివి ఏమి అంత పెద్దగా లేవు అంత అన్నలు ఎక్కువ నాకు బ్రదర్స్ ఎక్కువ కజిన్స్ ఎక్కువ ఆ రోజు కూడా నేను మా కజిన్ బ్రదర్తోనే బయటికి వెళ్ళాను తప్పించి నేను ఎవరితో బయటికి వెళ్ళలేదు నాకు భయమే వేస్తుంది బేసిక్గా వాళ్ళ తమ్ముడే వచ్చారు హైదరాబాద్ నేను నేను వచ్చి ఎయిటీన్ అంటే ఒక పది పదమూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది హైదరాబాద్ వచ్చి కానీ ఏమో నాకంత మామూలు క్యాషువల్గా చూసేవాడిని కానీ ఏ రోజు లవ్ చేయాలి అనిపించలేదు నాకు అంత టైం ఉండేది కూడా కాదు లవ్ టైం వేస్ట్ అంత లేదు నాకు తను ఫస్ట్ అడగండి ఫస్ట్ టైం అలా చూసాను కాఫీ కూడా పక్కన పెట్టి వచ్చి పక్కన వెళ్ళి చేయి లాగ కూర్చున్నాను అంతే అంత ధైర్యంగా నేను ఇప్పుడు అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటేనే షై నేను చాలా సిగ్ నాకు సిగ్గే వస్తుందండి చాలా ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి కన్వర్జేషన్ అదంతా ఒక ప్రాసెస్ నా దృష్టిలో కూర్చున్నాను అంతే ఒక రెండు నిమిషాలు అట్లా హాయ్ అండి జస్ట్ బాగున్నారండి అదే మామూలుగా మాట్లాడని తప్పించి నేను ఇంకా నాకు అర్థం కాలేదు ఏం మాట్లాడాలి ఆ టైంలో మైండ్లోకి ఏం రావు ఇది నేను ఎక్కువ ఏం మాట్లాడలేదు వాళ్ళతో కూడా వచ్చి మాట్లాడాను నేను మామూలుగా హాయ్ అండి వాళ్ళు అండి మాట్లాడని కూర్చున్నాను అది చెప్పి చెప్పారు కదా అది జరిగిందని చెప్పి తీసాను అని చెప్పి అది జరిగింది తర్వాత నేను సైలెంట్ అయిపోయినా కొంచెం ర్యాష్ ఉంది పిల్ల అని చెప్పి అట్లా అయిపోయినా కూర్చున్నా తర్వాత ర్యాష్ ఉంది అంటే ఏం చేసింది ర్యాష్ అంటే ఇలా చెప్పి తీసింది అండి నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను ఎవరో వచ్చారు ఇలా చెప్పి తీసింది ఇలా చెప్పు తీస్తే వామ్మో అనుకున్నా నేను వామ్మో ఇది అప్పుడు దాకా బాగానే మాట్లాడింది సడన్గా చెప్పు తీసేసరికి నేను ర్యాష్ ఉంది పిల్ల అని చెప్పి అట్లా అట్లా అనుకున్నా మనసులో ఇట్లనే ఉండాలి సొసైటీలో అట్లా చెప్పు తీసేలా ఉండాలి తప్పుగా మాట్లాడితే సో మీరు చెప్పండి ఈ లవ్కి ముందు ఎన్ని ప్రపోజల్స్ వచ్చినాయి నాకా నాకేం బాగా లేదు నేను చెప్తానండి నాకు ప్రపోజల్స్ అంటే వచ్చాయి ప్రపోజల్ రావడం వేరు ఒక మనిషిని యాక్సెప్ట్ చేయడం వేరు ఖచ్చితంగా ప్రపోజల్స్ అయితే ఎవరికైనా వస్తాయి మీకు వస్తాయి అది కామన్ అది కానీ చూసుకోవాలి
అంటే ఈయన తిరిగే సర్కిల్లో ఈయనకి చాలామంది అమ్మాయిలు అనేది కనపడుతూ ఉంటారు నాకు ఆ మైండ్ సెట్ కూడా ఉండే ఫస్ట్ నుంచి కానీ నేను గమనించాను ఈయన్ని గమనించి గమనించి అప్పుడు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశాను నేను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రపోజల్స్ అనేది రావడం కామన్ కానీ ఆ ప ఆ ప్రపోజల్ అనేది అది వేరే రకంగా ఉంటుంది ఈయన ప్రపోజల్ అనేది మ్యారేజ్ పరంగా ఉంది నాకు మ్యారేజ్ పరంగా లైఫ్ కావాలి కానీ వేరే రకంగా నాకు అవసరం లేదు సో నేను అందుకే ఎప్పుడూ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు నేను నాకు మనీ పరంగా కూడా నేను ఎప్పుడూ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఎవరిని నాకు ఇష్టం లేదు నాకు నచ్చవు నాకు ఇష్టం లేదు అది నాకు నా లైఫ్లో నా డిక్షనరీ నాకు వద్దు ఉంటే ఒకరు కావాలి లేదా వద్దు నా కమ్యూనిటీ నాకు ఉంది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మా కమ్యూనిటీలో నేను బ్రతకగలను నాకు ఏ కష్టం ఉన్నా వాళ్ళు చూసుకుంటారు వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా నన్ను పిలుస్తారు నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకొక తోడు అనేది ఎక్కడ కావాలి నాకు లైఫ్ లాంగ్ నా చేయి పట్టుకున్న వాడితోనే ఉన్నాను కానీ ఒక పది నిమిషాల పర్సన్ కోసం నేను ఎగేసుకుంటూ ఆ డైలాగ్ విని నేను తీసుకోలేను చెప్తాడు పది నిమిషాల కోసం వంద మాటలు చెప్తాడు తర్వాత నేను అడగడానికి సరిపోను కదా ట్రావెల్ చేయాలి ఒక పర్సన్ని ట్రావెల్ చేయాలి మాట్లాడాలి కనుక్కోవాలి ఏంటి ఏంటి అని మాట్లాడుకుంటూ అప్పుడు అది ప్రేమ అవుతుంది చూడగానే నేను ఈయన్ని నేనే చెప్తున్నాను కదా ఆయన నాకు లవ్ ప్రపోజల్ పెట్టారు నేనేమో అంత గమని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు నేను త్రీ మంత్స్ అట్లా చూశాను త్రీ మంత్స్ అయింది అప్పుడు మాట్లాడుకున్న బట్టి అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేశాను ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు మరి ఈయన ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేశారు అని చెప్పే కదా త్రీ మంత్స్ తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేశా అది ప్రపోజల్స్ అనేది కామన్ అప్పుడు ఇంకా నేను ఇంకొంచెం బక్కగా ఉండే ఇప్పుడు కొంచెం లావ్ అయ్యాను పెళ్ళికి ముందు నుంచి కొంచెం మేము ఫ్రెండ్లీగా తిరగడము మాట్లాడుకోవడము ఎక్కడికైనా నన్ను అది కూడా గమనించాను ఈయన తీసుకెళ్ళగలడా బయటకి కొంచెం మంది గిల్టీగా ఫీల్ అవ్వడము అవి ఉంటాయి కదా సో నన్ను ఒకరోజు బయటకు తీసుకెళ్ళమంటే చాలా హ్యాపీగా తీసుకెళ్ళారు ఆయన ఆయనలో నాకు ఎక్కడ అది కనపడలేదు ఒక ట్రాన్స్ని తీసుకెళ్తున్నానన్న ఫీల్ నాకు ఆయనకు ఎక్కడ కనపడలే నా చెయ్యి పట్టుకునే తీసుకెళ్ళారు నాకు అది బాగా నచ్చింది చాలు ఒక పర్సన్ దగ్గర నాకు కావాల్సింది దొరికింది నాకు ఇంక అవసరం లేదు ఒక మనిషి దగ్గర నాకు ఏది కావాలో అది దొరికింది నన్ను చెయ్యి పట్టుకుని హ్యాపీగా తీసుకెళ్ళాడు ఫ్యామిలీకి పరిచయం చేశాడు మా ఇంట్లో పరిచయం చేసుకున్నారు మా అమ్మ వాళ్ళతో బాగా మాట్లాడారు ఒక అత్తయ్య అని మా మా నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత ఒక ఇద్దరు అల్లుల తర్వాత మూడో అల్లుడు మా ఇంటికి యాక్చువల్లీ అంతే ప్రేమ అందరితో మాట్లాడతారు మా బావగారులు వచ్చినప్పుడు అన్నయ్య ఏం కావాలి ఏంటి పిల్లలతో అంత ప్రేమగానే ఉంటారు నాకు అన్నీ నచ్చినాయి చాలు ఒక ఆడపిల్లగా దేవుడు నన్ను ఒక అబ్బాయిగా పుట్టించిన నాకు నేనుగా మారి నాకు నేనుగా ఉన్నప్పుడు నా లైఫ్లో ఒక పర్సన్ వచ్చారు ఎక్కడో కొంతమందికి ఈ అదృష్టం ఉంటుంది డబ్బు సంపాదించుకుంటాం మన తెలివితేటలతో అది వేరే అది కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నాకంటూ ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు ఫేవర్ రావచ్చు కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు నేను ఎక్కడ ఉంటా మా అమ్మ ఎక్కడ ఉంటుంది ఒంటరిగా నేను ఉండి ఆ కుంగులిపోయి బాధపడి నాకు నేను పోవడం కన్నా ఎప్పుడు నా పక్కనే ఉండి నా చేయి పట్టుకున్న పర్సన్ నాకు దొరికినప్పుడు నేను హ్యాపీగానే ఉండాలనుకుంటా కదా సో ఫ్యామిలీ యాక్సెప్ట్ చేసింది కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ చేసింది పెళ్ళి అన్నప్పుడు మా గురువులు చాలా మంచి గురువు అనమాట నాకున్న గురువు చాలా హ్యాపీ ఆవిడి సపోర్ట్ చేయడము మాట్లాడడము ఇక ప్రేమలో కానీ ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వచ్చినా సరే అట్లా కాదు నాన్న ఇట్లా ఇట్లా కాదు అట్లా ఈయనే ఒక మెట్టి దిగి మాట్లాడతారు ఎప్పుడు నేను అబద్ధం చెప్పట్లేదు మా ఆయన చాలా అంటే చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారు నేనేంటంటే కొంచెం హైపర్ అనమాట రెండు నిమిషాల్లో నాకు కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది నాకు కొంచెం పొగరు యాటిట్యూడ్ అన్నట్టు అట్లా కనపడతాను మా ఆయన అలా కాదు ఎందుకు నాన్న ఏమైంది చిన్ను అని పిలుస్తారు నన్ను నేను చిన్ను అని పిలుస్తా అట్లా కాదు ఇట్లా ఇట్లా కాదు అట్లా అని చాలా బాగా కూగులు చేస్తారు ఒక బంధాన్ని తెంపుకు వెళ్ళాలని ఎప్పుడు అనుకోరు ఆయన కలుపుకోవాలనుకునే మనస్తత్వం మనిషి అలాంటి మనిషిని నేను ఎందుకు వదులుకుంటాను అండ్ ఆఫ్ ద డే ఎంత అందమైన వాళ్ళు ఉండని ఎంత అందంగా ఉన్న ముసలిదాన్ అయిన తర్వాత ఏదైనా అంతే కదా నా ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్నంత ఇది కొంచెం వయసు అయ్యాక ఉండదు సో ఈ ఈ లైఫ్లో ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నా మా నన్ను ప్రేమించడం ఆయన చాలు ఈ లైఫ్కి పరిపూర్ణంగా ఇద్దరు పిల్లల్ని పెంచుకోవాలి వాళ్ళని ఒకరిని డాక్టర్ ఒకరు క్రికెటర్ అని అనుకున్నాము మా లైఫ్లో పెంచుకోవాలి హ్యాపీగా దేవుడు ఈ లోపు ఏదైనా ఇప్పుడు కొంచెం టెక్నాలజీ వస్తుంది నిజంగా ఏమన్నా అలాంటిది ఏదైనా వచ్చి నాకే పుడితే ఇంకా అదృష్టం ఇస్తే దేవుడు అది అదృష్టం అంటే అది ట్రై చేద్దామని కూడా అంటుండు కదా అదృష్టం కూడా ఉండాలి నిజం చెప్తున్న చాలా మంచి పర్సన్ ఒక నేనైతే చూడలేదు
చాలా స్ట్రగుల్ పడ్డారు కొంతమంది అబ్బాయిలు సీక్రెట్గా రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడము వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడము డబ్బుల కోసం మా దగ్గర ఉండడము ఇదే జరుగుతుంది ఈ సొసైటీలో ఉంటారు ప్రతి ట్రాన్స్కి ఒక హస్బెండ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటారు లేదా ఒక లవర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటారు అదేంటంటే కొంతకాలం ఉండి విడిపోవడం జరుగుతుంది లేదా కొంతకాలం ఇలా లైఫ్ లాంగ్ ఉండి సీక్రెట్గా ఉండే రిలేషన్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను మా హస్బెండ్తో ఇలా దిగి నేను పబ్లిక్లో పోస్ట్ చేయగలుగుతా కానీ కొంతమంది ట్రాన్స్ అదే రీల్ని ప్రైవేట్గా తీసుకుని దాన్ని ఓన్లీ స్టేటస్ వరకే పరిమితం అట్లా నా ఫ్రెండ్స్లోనే చాలామందిని చూశాను నేను మా ఆయన్నే అంటారు చాలా మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది బ్రో నిజంగా మాకు దేవుళ్ళాగా కనపడుతావు నువ్వు అని ఎందుకంటే ఒక రకంగా కొన్ని అవమానాలు ఎదుర్ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది కొన్ని కొన్ని కామెంట్స్ నేను చదువుతూ ఉన్నప్పుడు నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఒక ట్రాన్స్ని పెళ్లి చేసుకోకూడదా ఆయన నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే ఆయన వేరే అయిపోతాడా ఎట్లా అది ఇప్పుడు నన్ను చూస్తే బయటికి వెళితే ఒక మనిషికి ఫీలింగ్ వస్తున్నప్పుడు ఒక అబ్బాయికి ఆయనకి ప్రేమ అనే ఫీలింగ్ రాకూడదా నేను మీకు అబ్బా అమ్మాయిగా కనపడుతున్నాను నువ్వు ఒక అబ్బాయిగా నన్ను చూస్తున్నప్పుడు నా మీద నీకు ఫీలింగ్ వచ్చింది మరి ఈయనకి నా మీద ప్రే ప్రేమ అనే ఫీలింగ్ ఎందుకు రాకూడదు పెళ్ళి అనే ఫీలింగ్ ఎందుకు రాకూడదు అలాంటి అమ్మాయిలా ఉన్నప్పుడు ఒక అబ్బాయికి నా మీద ఎందుకు ప్రేమ కలగకూడదు కామెంట్స్ అనేవి నాకు కొన్ని నచ్చేవి కాదు ఒక స్టార్టింగ్ డేస్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓకే ఇప్పుడున్న నా కొంతమంది కామెంట్స్ చూసినప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీ ఒప్పుకున్నారు వీళ్ళ ఫ్యామిలీ ఒప్పుకున్నారు ఇంతమందిలో మాకు జరిగిన ఈ పెళ్ళి నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఇంకొక నలుగురు లేదా ఇంకొక ఐదు ఇప్పుడిప్పుడు జరుగుతున్నాయి పెళ్ళి నేనే చూశానని చెప్తున్నాను కదా ఏడు పెళ్ళిళ్ళ దాకా చూశాను నేను నా పెళ్ళి అయిన తర్వాత నాకు అదే నేను అంటున్నాను ఇంకా జనరేషన్స్ మారుతాయి రావాలి బెగ్గింగ్ అనే దాంతోనే బ్రతికి బెగ్గింగ్లోనే మేము చచ్చిపోయి మాకు ఒక దిక్కు దివాన లేకుండా బ్రతకడం కన్నా దేవుడు ఆప్షన్ ఉంది ఇప్పుడు పెళ్ళి ఏమో రేపు పిల్లలు కూడా ఇవ్వచ్చేమో దేవుడు ఎంత చేసిన వాడు అదొకటి ఎందుకు ఇవ్వలేరు చాలామంది సురోగామి కూడా ఇచ్చుకుంటున్నారు ఏదో సంథింగ్ ఏమి ఉంటున్నాయి కదా సో ఇంతకుముందు మీరు అన్నారు నేను చాలా స్ట్రగుల్స్ పడి ఇంత దూరం వచ్చా అని చెప్పేసి అసలు ఏమేమి పడ్డారు మీరు స్ట్రగుల్స్ స్ట్రగుల్ అంటే నేను పుట్టినప్పటి నుంచి మా అమ్మగారు పడిన కష్టం మా నాన్నగారు మా అమ్మగారికి ట్వంటీ ఇయర్స్ అప్పుడే మా నాన్నగారు చని చనిపోయారు మా అమ్మగారికి ఇరవై ఏళ్ళు అప్పుడు మేము ముగ్గురం పిల్లలం మా అమ్మగారికి ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి మ్యారేజ్ అయింది ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మమ్మల్ని కనేసారు ఆయన డ్రింకర్ అనమాట తాగి 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 చనిపోయారు అండ్ ఆఫ్ ది డే కొంచెం నేను ఎదుగుతున్నప్పుడు నా ఫీలింగ్స్ ఒక అమ్మాయిలాగా ఉండాలని మా సిస్టర్స్ కట్టుకున్న బట్టలు మా అమ్మవారు లేనప్పుడు చీరలు కట్టుకోవడము తర్వాత మా అమ్మ వచ్చేసరికి తీసి పక్కన పెట్టేయడం అట్లా కొన్ని జరిగాయి అనమాట ఎందుకు నాకే ఇలా జరుగుతుంది నేను ఎందుకు నేను పుట్టింది మిర్రర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసుకునేదాన్ని ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్స్లో నేను పుట్టిందేమో ఒక అబ్బాయిలాగా నేను ఏంటి ఇది అని చాలా ఇదిగా ఉండే ఏంటండి అంటే అంటే లేదు నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పలేదు ఆయనకి తెలుసు కానీ నేను చెప్తున్నాను మాకు జరిగే సిచ్యువేషన్స్ గురించి నేను చెప్పాలి ఎందుకంటే మా హస్బెండ్ అని కాదు ఇక్కడ ఏదో నేను అఫీషియల్గా వచ్చానని కాదు పది మంది లైఫ్లో జరిగేది నేను మాట్లాడడం తప్పలేదు ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా నేను ముందుకు వచ్చిన దేనికి ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను నేను అది ఏంటంటే నేను మిర్రర్ ముందు చూసుకున్నప్పుడు నాకు కొంచెం చాలా బాధ అనిపించేది ఏమనంటే మాట్లాడతా మాట్లాడదా నేను చాలా హుషారుగా ఉంటాను అంటే ఎప్పుడు మాట్లాడింది ఈ రోజు అంటే ఆయన చూపులు కూడా అన్ని అట్లా అట్లా ఉంటాయి ఫేస్ సీరియస్ గా ఉంటది కానీ ఆయన సీరియస్ పర్సన్ నేనే చెప్తున్నాను కదా నన్ను ఇప్పటి వరకు ఒక చిన్న మాట తిట్టింది లేదు మీరు నమ్మరు చెప్తే ఆ ఫ్యామిలీలో స్ట్రగుల్ చూశాను అనమాట మిర్రర్లో నాకు నేను చూసుకోవడము ఏంటి ఇది అని చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని మాటలు అనడము ఇది ఫైవ్ అని ఇంకేదో మాట అని ఆ ఇదిగో ఇలా ఉన్నాడు ఏంటి ఆడదాన్ని నడుస్తున్నాడు ఏంటి ఆడింగోడని ఇట్లాంటి మాటలు నాకు బాధ అనిపించాయి ఏంటి మాటలు ఏంటి ఇది నేను అసలు ఎందుకు ఇలా పుట్టానని బాధపడ్డా చాలా బాధపడ్డా నేను ఆ తర్వాత మా అమ్మగారిని చూసి బాధపడేదాన్ని ఎవరైనా చిన్న హె అప్పుడు మాకు కొంచెం డబ్బులు ఉండే కాదు మా అమ్మగారి ఇంట్లో మాకు పొలం ఉందనమాట కొంచెం ఆ రైస్ అనేది ఎప్పుడు స్టోర్ ఉండేది పచ్చడి వేసుకుని తినడము లేదా ఇంకేదైనా ఎవరైనా ఇస్తే తినడము అట్లా ఉండి ఎదిగాము ఉంది ప్రాపర్టీ కానీ దాన్ని అమ్ముకుని తినలేము కదా 
ఉన్న దాంట్లోనే అడ్జస్ట్ అయ్యి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో ఎలా బ్రతుకుతాం మీకు తెలిసే ఉంటుంది అట్లానే బ్రతికాము చదువుకున్నాము సిస్టర్స్ పెళ్ళి వరకు కూడా నేను అంత ఓపెన్ అవ్వాలనిపించలేదు భయం వేసేది కానీ మా అమ్మగారిని నేను అడిగే ఛానల్స్ అలా మమ్మీ నా ఆలో ఏమన్నా కనపడుతుంది ఏం లేదు నా నన్ను నన్న హీరో అనేది మా అమ్మ నన్ను అవి బాబు నిజమేనా అనుకునేదాన్ని కానీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చూస్తే ఆనేవారు అంటే ఒక తల్లికి కాకపిల్ల కాకికి ముద్దని ఎందుకంటారు మా అమ్మకి నేను నచ్చాను అట్లా మా స్ట్రగుల్ ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కడైనా చిన్న పని చేసుకుని నేను టాపి పని చేశాను కాంక్రీట్ మోసాను మన పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పనికి ఎండాకాలం నేను సెలవులు అయినప్పుడు నేను అటు వెళ్ళినప్పుడు నాకు దెబ్బలు కూడా తగ్గినాయి ఇక్కడ ఇక్కడ కాల దగ్గర ఊసలు గుచ్చుకునేవి మా అట్లా పని చేసుకుని వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ అంటే సెలవుల్లో డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళేదాన్ని నేను యాజ్ ఎ క్లాసికల్ డ్యాన్సర్ అండ్ ఆల్సో మామూలుగా డ్యాన్స్ కూడా వేసేదాన్ని అనమాట లేడీ గెటప్లో అట్లా నా ఆనందాన్ని చూసుకునేదాన్ని ఆ తర్వాత ఇంకా కొంతకాలం అయిపోయింది నా ఎంబీఏ అయిపోతుంది ఇంకా ఏం చేయాలి నాకు ఇంకా ఫీలింగ్స్ అనేది కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాను ఇంకా లేదు నన్ను నమ్ముకుని ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారు అప్పుడే ఒక అక్కకి మ్యారేజ్ అయింది మంచి సంబంధం మా అక్కకు వచ్చింది ఒక మంచి పిల్ల కష్టపడే మా సిస్టర్ కూడా చాలా కష్టపడింది చిన్న షాప్లో పనిచేయడము జ్యువెలరీ షాప్లో అకౌంటెంట్గా చేసేది తను కూడా చాలా కష్టపడి ఫ్యామిలీని లీడ్ చేయడము నేను కూడా ఏదైనా వర్క్ ఉన్నప్పుడు అట్లా చూసుకోవడము పెయింట్లు వేయడము అన్నీ చేసేదాన్ని ఇద్దరం అట్లా అలా అలా మాకు మంచి సంబంధం వచ్చింది ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఎంక్వైరీలో నా గురించి చెప్పడమే అయిపోయింది మీ బామర్ది అబ్బాయిలా ఉంటాడు కాదు కాదు తను ఏదో ఉంది అబ్బాయి గెటప్ లేడీ గెటప్ వేసుకుంటాడు అని చెప్పారు ఆయన కూడా ఒకటే మాట అన్నారు ఏమని నాకు మా బామర్ది ఎలా ఉన్నాడు అని నాకు తెలియదు నేను చూడలేదు కానీ నాకు నా వైఫ్తో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నా భార్యతో నాకు సంబంధం అని చెప్పి ఆయన కూడా మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు హ్యాపీకి ఇద్దరు పిల్లల్ని అన్నారు ఆ తర్వాత ఇంకా నా మా అక్క మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఓపెన్ అయ్యాను నేను ఇంకా మారిపోవాలనుకుంటున్నాను అని మా అమ్మగారు ఒక్కసారిగా అసలు తట్టుకోలేకపోయారు అది బేసికల్ మేము నా ఐడూస్ అనమాట సో కొంచెం ఎంతైనా కొద్దిగా ఉంటుంది కదా ఫ్యామిలీలో ఇంత ఊళ్ళో ఎవరూ మారలేదు అందులో కొంచెం పేరుంది ఏంటి ఇది అని బాధపడ్డారు అనమాట ఇంకా మా బాబాయిలు మా పెదనాన్న పిల్లలు అందరూ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ అందరూ సెటిల్డ్ మా నాన్నగారు చనిపోవడం వల్లే మేము ఎదగలేకపోయాం అంతే తప్ప వేరే ఏం లేదు ఇంకా చూశాను నేను కూడా ఎందుకు సంపాద అంటే నాకేమి వేరే ఇది లేదు సంపాదించాలి కానీ నాకున్న ఫీల్డ్లోనే నేను సంపాదించుకోవాలి అని ఇంకా మారిపోతున్నాను అమ్మ అని చెప్పాను ఒక సిక్స్ మంత్స్ అలా మా ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడలేదు మాట్లాడకపోయేసరికి బాధపడ్డారు ఫోన్స్ ఇచ్చావు చేశాను మారాను ఒకే ఒక్కసారి నేను అయితే మాత్రం మా పెద్దక్క పాప ఫంక్షన్కి నేను జర్కిన్ వేసుకుని వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అదే నేను అబ్బాయి కింద వెళ్ళింది మా ఇంటికి అబ్బాయి కింద రమ్మంటే నేను అప్పుడే వెళ్ళా అబ్బాయి కింద ఇంకొకసారి నేను అబ్బాయి కింద ఇంటికి రాను అని చెప్పాను మీకు ఇష్టమా రన్ చెప్పండి వస్తా లేదా నేను చచ్చిపోయాను అనుకోండి నేనైతే రాను అని చెప్పి నాకు నేనుగా డెసిషన్ ఏం తీసుకున్నానంటే సంపాదించాలి లైఫ్లో నేను నేను కష్టపడాలి నా దగ్గర ఏదైతే లేదో నేను దానికోసం నేను చాలా కష్టపడాలని చాలా స్ట్రగుల్ చేశాను కష్టపడ్డాను మీరు నమ్మరు ఇదే ప్యారడైజ్ సిగ్నల్ అడిగా నేను అదే ప్యారడైజ్ సిగ్నల్ దగ్గర నేను పది రూపాయల కోసం అడిగినప్పుడు ఎంతో బాధపడ్డాను నేను నిలబడిపోయాలని నుంచున్నాను కొంతమంది నెంబర్లు అడుగుతారు అక్కడ కూడా కొంతమంది చూసే విధానం అదే నేను అంటాను కదా మనం ఎలా ఉన్నాం అనేది కాదు ఎదుటివాడు మైండ్ సెట్లో నేను ఎట్లా కనపడుతుంది అనేది నాకు అనిపించేది బాధపడి కష్టపడి రూపాయి రూపాయి పోగేసుకుని అట్లా 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 ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక మంచి అంటే కష్టపడిన వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా సరే కొన్ని కొన్ని మనం చెప్పుకోలేని బాధలు జరుగుతాయి కొన్ని బాధలు అయితే నేను పడ్డాను సిగ్నల్ నుంచి అడిగి వస్తున్నప్పుడు ఒకసారి నా వెనకాలే ఫాలో అయ్యి ఒక ఇద్దరు అప్పుడే నేను ఎదుగుతున్నానని చెప్పాను కదా అప్పుడే నేను ఇంకా హెయిర్స్ కూడా రాలేదు ఇట్లా పేకడాలు లాగడాలు ఏంటి ఇదంతా అసలు ఏంది నా జీవితము అట్లా బాధపడేదాన్ని అనమాట పడి 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 ఈరోజు ఇట్లా ఇంత మంచిగా అయితే ఉన్నాను హ్యాపీగా ఉన్నాను చాలు సో పెళ్ళి అయితే గ్రాండ్గా తీసుకున్నాను సో బంధువులు అందరికి కాల్ తీయడానికి వెళ్ళారు కదా మీరు అంటే యాక్చువల్ ఏమైందంటే ఆన్లైన్లోనే అంటే వీడియోస్ పంపించుకున్నాము ఎట్లా అంటే బంధువుల్లో కూడా నేను పిలిచింది మా అమ్మ తరపు మా అమ్మ వాళ్ళ నాకు మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళనే పిలుచుకున్నాను ఇప్పుడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ హైదరాబాద్ తీసుకురాలేం కాబట్టి నా సిస్టర్
ముహూర్తం కూడా అదే వీక్ లో సెట్ అయింది అదే వీక్ లో పెళ్లి అయిపోయింది సో ఈ గ్యాప్ లో మాకు అంత టైం దొరకల అంటే టూ డేస్ విల్లా బుక్ చేసుకున్నాము ఇంటికాడ పెళ్లి కూతురిని పెళ్లి కొడుకు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వెళ్ళిపోయాం అనమాట అది కూడా ఎట్లా అంటే సూటెడ్ పర్సన్స్ ని అంటే ఇప్పుడు నా నాకు ఇంపార్టెంట్ అంటే కమ్యూనిటీ ఇప్పుడు వచ్చారు ఒక వన్ ఫిఫ్టీ బాగానే వచ్చారు అంతేలే వన్ సెవెంటీ వన్ ఫిఫ్టీ మధ్యలో అంతకు మించి ఎవరు వస్తారు హైదరాబాద్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే ఎవరు వస్తారు సో చాలా మంది పెళ్లికి రాని వాళ్ళు ఉంటారుగా పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత ఏంద్ర మాకు పెళ్లికి పిలవాలని చెప్పేసి ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో కానీ వాళ్ళు వీళ్ళు అంటారు చాలా మంది అడిగారు నాలో పెళ్లికి పిలవలేదు పెళ్లి సడన్ గా షాక్ ఇది అంత సింపుల్ గా చేసుకున్నా ఉంటే సింపుల్ గా వీడియోలు చూస్తే ఎంత బాగుంది ఏమన్నానంటే అరే ఇది అంతా సడన్ సడన్ గా అయిపోయిందిరా నేనే పిలుస్తానులే మంచి రోజు చూసి అది ఇదని చెప్పేవాడు నాకు బేసికల్లీ ఏంటంటే మా హస్బెండ్ కి ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఇట్లా వేళలో లెక్క పెట్టచ్చు మేబీ అందుకే ఆయన ప్రొఫెషనల్ గా ఎంత మనకుంది అదే సరికి అలా అఫీషియల్స్ ఉంటారు కాబట్టి అంత నాకు టైం లేదు బేసిక్ చెప్పాలంటే ఉన్న ఒక నలభై ముప్పై ఇరవై మంది అయినా సరే అంత టైం లేదు నేను చెప్పే అంత ఈ పెళ్లి పనుల్లో నేను దొరికిన మూడు నాలుగు రోజులు కూడా పెళ్లి పనుల్లోనే అయిపోయింది షాపింగ్ అని అదని ఇదని బుక్ చేసుకోవడం అని రిసార్ట్ బుక్ చేసుకోవడం అని విలాస్ ఇందులోనే అయిపోయింది చెప్తే నమ్మ టూ డేస్ మేము ఓన్లీ రిసార్ట్ తిరిగాం ఎక్కడి నుంచి నలభై కిలోమీటర్లు నా కార్లు అటు అంటే మేమేం అనుకున్నాం అంటే వన్ డే మ్యారేజ్ అనుకోలేదు మేము యాక్చువల్ త్రీ డేస్ అనుకున్నాము అదేంటంటే ఇక్కడ రిసార్ట్స్ వన్ డేలో అక్కడ స్టే చేసే అంత లేదు మళ్ళీ ఇళ్ళకి తీసుకురావాలి మాకు అట్లా కాకుండా మేము ఒక విల్లా తీసుకోవాలి అనేది మా ప్లాన్లో ఇంకా కొంచెం లాంగ్ వెళ్ళడము వెతకడము మంచి అందుకోసం మాకు లేట్ అయింది ఒకరోజు అయితే ఫంక్షన్ వెళ్ళడము వచ్చేయడం ఉండేది నేను మొత్తం ఇంతమంది జనాన్ని తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి కొంచెం విల్లాసి బుక్ చేసుకుని అందుకోసం మాకు లేట్ అయింది అయితే తిరిగాం అనమాట కొంచెం అంతేగాని ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చాలా బాగా మ్యారేజ్ జరిగింది మా సిస్టర్స్ మా అక్క వాళ్ళే నాకు కన్యాదానం చేశారు ఆయనకి మా నాన్నగారు చనిపోయారు కాబట్టి మా హస్బెండ్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి వాళ్ళ ఫ్రెండ్సే వచ్చారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అయితే ఎందుకు రాలేదంటే అది సడన్ సడన్ ప్లస్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ టూ మంత్స్ బిఫోరే మాకు మా క్యాష్ సంబరాలు జరుగుతుంది అది కూడా నేను అదే చెప్పాను ఇంటి నుంచి బయటికి రాకూడదు వాళ్ళు బేసిక్గా వేరే అంటే పులి మీద దాటకూడదు అంటారు చూసారు తను వీడియో కాల్లో చూసి మాట్లాడుకున్నాం మేము పెళ్ళి డిసైడ్ చేయకముందే అంటే తెలియదు ఇంకా పెళ్ళి ఇప్పుడు అవుతుంది అని మా ఎవరికి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కదా అది కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళ మ్యారేజ్ మా మ్యారేజ్కి వస్తే కమ్యూనిటీ నుంచి వెలివేస్తాను అని చెప్పడం అది తర్వాత అది తర్వాత జరిగింది అది కూడా చెప్పాను అది తర్వాత జరిగింది ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆ విషయం నాకు చెప్పారు కానీ అందుకే రాలేదు ఇప్పుడు ఊళ్ళో ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఊళ్ళో అందరూ ఒకటయ్యి వీళ్ళని పిలవకపోవడము అది జెన్యున్గా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నేను చెప్తా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా నేను సంబరాలు టోటల్గా ఎయిటీన్ డేస్ అవుతాయి ఏంటంటే మొత్తం ఫార్టీ ఫ్యామిలీస్ కలిపి చేసుకుంటారు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత జరిగేది ఇప్పుడు మొన్న సో పులి మీద దాడకూడదు ఫస్ట్ థింగ్ అది ఇంకొకటి ఏంటంటే మేము అదే టైంలో అమ్మ కూడా అంటుంది నువ్వు చాలా రాంగ్ టైంలో పెళ్లి ఫిక్స్ చేసావు అని చెప్పి నేనే ఎన్నోసార్లు కాల్ చేశాను మీరు నా కొడుకు పెళ్ళికే మీరు రాలేదంటే అసలు ఏంటి నాకు హైపర్ అయిపో వచ్చేసేటప్పుడు ఇంటికి ఫోన్ చేస్తా నా పెళ్ళికే మీరు లేరు అసలు ఏంటి ఇది ఒక అనాథ పెళ్ళే చేశారు నాది నా వైపు ఎవరూ లేరు అని చెప్పి నేనే ఎన్నోసార్లు ఫోన్ చేశాను పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఎన్నోసార్లు ఏడ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి రెండు మూడు రోజులు ఒక అనాథ అందరూ ఉండి నేను అనాథలో పెళ్ళి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఈరోజు అని చెప్పేసి ఒక్కగా నా కొడుకు పెళ్ళికి కూడా మీరు రాలేదని చెప్పి కానీ వాళ్ళు అంతే బాధపడతారు వాళ్ళు ఏడ్చి వాళ్ళు అంతే బాధపడిన రోజులు ఉన్నాయి నాకు ఒక్క కొడుక్కి నేను పక్కన లేకుండా మేము తల్లిదండ్రులు పక్కన లేకుండా పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఏంటి సో మీరు పెళ్లి చేసుకుని పేరెంట్స్ని ఏమైనా బాధ పెట్టిరా అలా ఏమీ లేదు ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను కదా నాకు ఎప్పుడు అంటారు నీకు ఇష్టమైన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకో అలాగే జరిగింది నాకు ఇష్టమైన చెప్తా మా క్యాష్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వెలిగడం అనేది చాలా పెద్ద అది ఓడ్ అది వెలిగడం అంటే ఏంటి ఇది మన రాజ్యం ఆ వెలిగడానికి ఎందుకు ఇప్పుడు ఊర్లలో కూడా ఉన్నాయి మాట్లాడకుండా చెప్తా చెప్తా అది ఏంటో చెప్తా మేము యాదవ్స్ సో ఏంటంటే ఇంటర్ క్యాష్ మ్యారేజెస్ చేసుకుంటే ఈ మ్యారేజ్ అని కాదు కానీ బేసిక్గా రూల్ ఇంటర్ క్యాష్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే గవర్నమెంట్ ప్రకారం నేను యాదవే ఉంటా కానీ
ఏ క్యాష్ ఫంక్షన్స్ అయినా ఏ క్యాష్ మీటింగ్స్ అయినా క్యాష్ రిలేటెడ్ ఏదైనా కానీ వాళ్ళకి పిలవకూడదు సెట్ దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ అనమాట ఇంకా వాళ్ళు కాదు క్యాస్ట్ మనకి సో వాళ్ళు మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టించాలి అది ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది ఒకసారి మీటింగ్లో అది పోదు ఎందుకు చేసుకున్నాం ఎందుకు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అని ఒక క్వశ్చన్ మీద క్వశ్చన్ అడిగి దాన్ని కాంప్రమైజ్ చేయాలి ఒకప్పుడైతే కాంప్రమైజ్ ఉండదు నువ్వు చేసుకున్నావు నువ్వు అవుట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ నువ్వు లేవు ఇంకా క్యాస్ట్లో నువ్వు యాదవ్ కాదు మా సైడ్ చెప్తున్నా నాకు ఇక్కడ హైదరాబాద్ సంగతి నాకు తెలియదు సో ఏంటంటే అట్లా ఉంటుంది సో నేను అదే తనకి చెప్పా సో నాకు చెప్పారు నా అన్న ఇలా ఇలా ఉంటుంది అన్న అన్నీ ఓకే అని అన్నీ నాకు నా వైఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్యాస్ట్ ఏం ఉంది నేను లైఫ్ లాంగ్ నేను ఉండాల్సింది నా పక్కన ఉండాల్సింది తను ఈ క్యాస్ట్ ఎవరు వస్తారా మాకేమైనా వస్తే ఎవరు రారు ఎప్పటికీ మేము మా కష్టం మీద బతకాలి మాకు మేము ఉండాలి అంతే సో నాకు క్యాస్ట్ చెప్తున్నాను కదా జెన్యున్గా ఆ టైంలో నాకు క్యాస్ట్ కాదు కదా ఏమి నా మైండ్లోకి రాలా ఇప్పుడు మీరు ఊరికి వెళ్ళి వెళ్ళడం జరిగిందా పెళ్ళి అయిపోయినా పెళ్ళికి ముందు వెళ్ళానండి పెళ్ళి తర్వాత వెళ్ళాలి పెళ్ళి తర్వాత ఎంత ఎప్పుడు మొన్ననే రీసెంట్ జరిగింది కదా సో పెళ్ళి తర్వాత వెళ్తే మరి కదా అంతా తదంగా ఉంటుంది ఏమో రీజన్ చెప్పాలేమో మరి మీరు అది మీటింగ్ పెడితే ఆల్రెడీ పబ్లిక్ మనం పెట్టుకోవాలి మనం అడగాలి మమ్మల్ని క్యాష్లో చేర్చుకోండి అని చెప్పి మనం అడగాలి అంటే అమ్మ వాళ్ళని అక్కడ ఇబ్బంది ఏమైనా పెడుతున్నారు అంటే ఇబ్బంది ఏం పెట్టట్లేదండి కాకపోతే ఏంటంటే మా మా రిలేటివ్స్ ఉంటారు కదా రిలేటివ్స్ వచ్చి అడుగుతారు ఏంటి ఇలా చేశాడు ఏంటి ఇలా చేశాడు మీకు చెప్పాడా లేకపోతే ఎందుకు ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది ఏమైనా వాళ్ళు భయ అక్కడ వాళ్ళు ఏమైనా భయపెట్టారా ఇది ఏమైనా తప్పు చేశాడా ఉంటుంది కదా ఏమైనా తప్పు చేసి ఇరుక్కుపోయాడా అట్లా అట్లా అడి అట్లా అడుగుతున్నారు అడిగితే నేను ఒకటే మాట అన్న అందరితో ఇదే చెప్తా నాకు నాకే డైరెక్ట్ చాలామంది ఏరా ఏదైనా ప్రాబ్లం అని చెప్పి సాల్వ్ చేద్దాం కూర్చొని మాట్లాడదాం పెళ్ళికి ముందు ఇవన్నీ సో మేము పెళ్లి చేసుకుంటున్నామని ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేసాం కాబట్టి పెళ్ళి ముహూర్తం అనేది అనౌన్స్ చేయలేదు కానీ పెళ్ళి చేసుకుంటున్నామని ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలుసు ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టారా వాళ్ళు ఏమైనా చేశారా నిన్ను చెప్తే చాలా జోక్గా ఉంటుంది నిజంగా ఏమైనా బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేశారా నిన్ను ఇట్లాంటివన్నీ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఏ చేయాలంటే ఏమీ లేదు నేను నా ఇష్టపూర్వకంగా నా మనస్ఫూర్తి నేను పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను అది నా ఇష్టంగానే జరుగుతుంది అంత ఎవరు కోర్స్ ఇందులో లేదు అని చెప్పి ఏం చేయాలి బ్లాక్ మ్యాజిక్ అంటే ఏంటి అసలు నాకే మ్యాజిక్ తెలియదు నిజంగా బ్లాక్ మ్యాజిక్ అదే అంటున్నా బ్లాక్ మ్యాజిక్ వెయ్యి కోట్లు రావాలని కోరు నవ్వు వచ్చేది నవ్వు వచ్చేది నా గురించి వాళ్ళకి తెలుసు సో సో అందుకే అడుగుతారు అలాంటివి ఏమైనా ఏమైనా చేశారా నిన్ను అది ఏమీ లేదు నా ఇష్టపూర్వకంగానే నేను పెళ్లి చేసుకుంటున్నా నాకు ఎటువంటి ఫోర్స్ లేదు అసలు నేను చెప్పన ఈమె తప్ప కమ్యూనిటీ నాకు స్టార్టింగ్ అసలు ఎవరు ఇలా ఇలాంటిదో ప్రపంచం ఉంటుంది అనుకోండి నాకు తెలియదు ఇలా ఉంటారా ఇలా కూడా ఉంటారా జనాలు నాకు తెలియదు ఇది ఒక ప్రపంచం మనం బతికేది ఒక ప్రపంచం వీళ్ళు బతికేది ఒక ప్రపంచం అలా ఉంటుంది చాలా డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది ఇద్దరికి చాలా చెప్తున్నాయి కదా నా లైఫ్కి తన లైఫ్కి చాలా ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ ఎట్లా కనెక్ట్ అయిందో మరి అట్లా అది జరిగిపోయింది అంతే కానీ ఏం జరిగినా సరే నా ఇష్టపూర్వకంగానే జరిగింది నేను ఇష్టపడే పెళ్లి చేసుకున్నాను నా హార్ట్ఫుల్గా పెళ్లి చేసుకున్నాను హ్యాపీ పెళ్లి చేసుకున్నాను సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఊర్లో అట్లా జరుగుతుంది కదా సో మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు నాకేంటంటే నా నా దృష్టిలో ఒక మీడియా ముందు నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి మేము ఇక్కడ ఉంటాం సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అనేది అక్కడ ఉంటుంది ఆ విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ మీకు తెలుసు ఒక కొంచెం వింతగా అట్లాంటివి చేయడం వల్ల వాళ్ళు చాలా మానసికంగా బాధపడుతున్నారు వాళ్ళు రాలేకపోవడానికి రీజన్ అదే వాళ్ళు రాలేకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ అదే మా అమ్మ వాళ్ళు వచ్చారు అంటే నేను ఒక కమ్యూనిటీలో ఉన్నాను మా అమ్మ చూసింది అందరినీ కానీ వీళ్ళ ఫ్యామిలీ ఒక విలేజ్ అంటే సోంపేట అనమాట మన వైజాగ్ దగ్గర సోంపేట కదా అక్కడ ఎక్కడైనా ఒక షాప్స్ దగ్గర అక్కడ అక్కడ కనబడతారు కానీ ట్రాన్స్ ఒక ట్రాన్స్ ఏమో అబ్బాయి చేసుకుంటాడని వాళ్ళకి తెలియదు అదొక షాకింగ్ న్యూస్ ఒకటి సొసైటీలో నేను ఒకటి నేను ఒకటే చెప్తాను ఒక మా ఇష్టపూర్వకంగా మేము మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం వాళ్ళ ఫ్యామిలీని రిలేటివ్స్ వెళ్ళి మాట్లాడము ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న మాటలకి వాళ్ళు చాలా బాధపడుతున్నారు ఆ బాధ మాకు తెలుసు మేము ఇక్కడ ఉంటున్నాం కాబట్టి మాకు తెలియదు మేము హ్యాపీగా తిరుగుతున్నాం సంతోషంగా ఉంటున్నాం కానీ అక్కడ స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు నేనేమని చెప్తున్నానంటే మీడియా ముందులో ఒకటే చెప్తున్నా మా ఇష్టపూర్వకంగా చేసుకున్న దానికి వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఏమి కలిగించొద్దనే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నన్ను చేసుకోవడం ఏం తప్పు ఉంది ఒక అమ్మాయినే చేసుకుంటే ఒక అమ్మాయినే చేసుకుంటే ఆ అమ్మాయి వేరే వాళ్ళు త
ఇది నిజం ఇది ఫిక్స్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ టిల్ అంటే మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు భయం వేసింది ఈయన బిహేవియర్ అయినా మారిపోతుందా అట్లా ఏమీ లేదు ఆయన ఫస్ట్ డే నాతో ఏం చెప్పారో ఇక్కడ కూర్చునేంత వరకు ఆయన అట్లనే ఉన్నారు నా కోసం ఆయన చాలా అంటే నేను నేనుంటేనే ఆయన అక్కడ ఉంటారు నిజంగా నాకు ఒక జీవిత రాజశేఖర్ గుర్తొస్తారు అనమాట ప్రామిస్ ప్రామిస్ అంత మంచి పర్సన్ చాలా ఈ లైఫ్కి నేను నా నేనేమన్నా ఒకవేళ ఆయన నాకు చెప్పేది ఉంటే చెప్పమని చెప్పండి నా వైపు నుంచి అయితే మా హస్బెండ్ వండర్ అనమాట నా వైపు నుంచి నేను చెప్పేది ఏమి ఏముంది ఏమి లేదు మేము క్లియర్ ఉన్నాం అంత రాసి నేనైతే మా ఆయనకి ఒకటి అయితే చెప్తాను ఏమి అనుకోరు అనుకుంటున్నాను నేనైతే కమ్యూనిటీలో ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకు అని అంటే నేను ఇదే కమ్యూనిటీలో పైకి వచ్చాను బయటకు రమ్మని ఆయన ఎప్పుడు అనలేదు ఒక ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు పిల్లలు ఈ లైఫ్లో ఉండు అని అన్నారు ఆయన నేను ఉంటాను ఖచ్చితంగా ఆయన ఏమంటారంటే డబ్బు 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 ఏంటి డబ్బు కానీ ఈ సొసైటీ నడిచేది డబ్బు మీద అంటే మా ఆయన చూసిన స్ట్రగుల్స్ వేరే ఉండొచ్చు నేను చూసిన స్ట్రగుల్స్ వేరే ఉండొచ్చు దేనంటే ఏంటంటే డబ్బు అవసరం అండి నా దృష్టిలో నేను చూసిన చాలా మంది నేను చూశాను కానీ వాళ్ళు డబ్బులు ఉంటే ప్రశాంతత ఉండదు చాలా ప్రశాంతత ఉండదు నాకు అది నాకు అది గుర్తొస్తుంది వాళ్ళు గుర్తొస్తారు డబ్బుల గురించి మాట్లాడితే నాకు డబ్బు డబ్బు ఏంటి డబ్బు 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 ఎలా అయినా సంబోధించుకోవచ్చు డబ్బు మనకు ఎంత అవసరం ఈరోజు ఈరోజు ఎంత అవసరం లేదు నీకు వన్ ఇయర్కి మనకి ఎంత కావాలి పిల్ల భవిష్యత్తు ఏంటి అంతవరకే మనం స్ట్రగుల్ అవ్వాలి ఇప్పుడు డబ్బులోనే నువ్వు కంప్లీట్గా నీ జీవితాన్ని వేస్ట్ చేసుకుంటే ఎక్కడ నువ్వు లవ్ చూపించగలుగుతావు నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళతో లవ్ ఎక్కడ ఉంటుంది మొసలలు అయిపోయి అయిపోయి కథం మళ్ళీ బ్యాక్ డేస్ వస్తే మళ్ళీ మేము లవ్ చేసుకుందాం పదా వెనక్కి వెళ్దాం అంటే వస్తే నీకు డబ్బు సంపాదించుకోవడంలోనే పోయింది జీవితం మేము పిల్లల్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము సో నా పిల్లలకి ఒక మంచి ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా ఆయన ఒక మంచి లైఫ్ ఇవ్వాలి ఆ లైఫ్లో మేము ఎంత కష్టపడాలో ఆయన చాలా బాగా చూసుకుంటారు అస్సలు డోకా లేదు అది కా ఏంటంటే నాకేంటంటే నా పిల్లలు వచ్చే టైంకి ఇంకొక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఇంకా టైం ఉంది అంతే ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత మేము తీసుకోవాలి ఇంకా పిల్లల్ని అని అనుకున్నాము సో ఈ లోపు నేను కష్టపడాలి ఎంతవరకు నేను మా ఆయన్ని అడిగిన పీరియడ్ అది అంటే ఇప్పుడు మీరు జాబ్ చేస్తారు ఇంకా లేదు ఇదే ఓపెనింగ్స్కి అవి చూస్తున్నాను ప్రజెంట్ నేను ఒక మాట అంటా ఇప్పుడు ఓపెనింగ్స్కి వెళ్తున్నందుకే ఆయనకు నచ్చట్లే అంతే నాన్న నచ్చకపోవడం అంటే నచ్చకపోవడం అని ఏమీ అనలేదు ఆయన ఏమన్నారంటే నేనే నేను క్లియర్ చెప్తాను నేనేమన్నానంటే ఇంకా అయిపోయిందిగా నేను వచ్చాను కదా నేను నేను చూసుకుంటాను కదా ఫోర్స్ కాదు నువ్వు వెళ్ళకు నువ్వు ఎక్కడే ఉండి ఇంట్లో అట్లా ఏమీ లేదు ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ నువ్వేం వరీ కాకు అంత స్ట్రగుల్ కాకు లైఫ్లో ఒక ఆడపిల్ల అంటే ఒక ఆడపిల్ల పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అట్లా ఆయన మనస్తత్వం అదే ఎంత అదృష్టం అందులో నేను నెగిటివిటీ చూడలేదు అంటే అమ్మయ్యా ఇంకా నేను కష్టపడక్కర్లేదు చాలా సో కట్నం ఏమైనా అడిగిరా నాకు అది ఇష్టం అసలు ఇప్పుడు నాకు నిజం చెప్తున్నాను నేను ఆయనకి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ కనీసం ఒక షర్ట్ కూడా కాదు నేను ఇవ్వలేదు ఇప్పటి వరకు ఆయన నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇప్పుడు ఇచ్చిన దీంతో నుంచి దీనికి ముందు ఇచ్చిన ఐఫోన్ నుంచి ఈయన ఇచ్చిన గోల్డ్ నుంచి ఈయన కొన్న చీర నుంచి ఫ్యా మొత్తం చెప్తున్నా కదా నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నారు నేను నేను అబద్ధం ఆడను ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న నెగిటివిటీ ఒకటే ఈ అబ్బాయిల లైఫ్లోకి వచ్చి మా దగ్గర తింటారు అది నాకు భయం వేసేది కానీ ఇది మొత్తం ఆపోజిట్ మా ఆయన అది కూడా నాకు డౌట్ వచ్చేది ఏంటిది మా ఆయన ఏది అడిగినా తెస్తాడే అంటే అప్పటికి ఆయన కాదు ఇప్పటికి డౌట్ వద్దా ఇప్పుడు లేదు అసలు బేసిక్గా నా మనసులో ఉంది మీరు చెప్పి ఇప్పుడు నమ్ముతున్నావా లేదంటే ఏంటి మళ్ళీ నేను తిన్నాను నేను వచ్చాను అనుకుంటున్నా అసలు ప్రామిస్గా చెప్తున్నా ఎప్పుడు నా అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్లు చూడడం కానీ నువ్వు అసలు ఏది ఏ రోజు ఆయన చేయలేదు ఫ్యామిలీలో కానీ ఏంటి నువ్వు మీ ఫ్యామిలీకి ఏమిస్తున్నావు అసలు ఏ రోజు నన్ను ఏం ఆయన క్వశ్చన్ చేయలే ఒక హస్బెండ్గా ఆయన నన్ను ఒకటే రిక్వెస్ట్ మనం పెళ్లి చేసుకున్నాం మనం లైఫ్ లాంగ్ లీడ్ చేయాలి కాబట్టి నువ్వు ఏం ప్రాబ్లం చేయకు హ్యాపీగా ఇంట్లో ఉండి శుభ్రంగా తిను హ్యాపీగా పిల్లలను చూసుకో నేను డైలీ ఎంత కావాలంటే అంత మనం హ్యాపీగా బ్రతకగలము ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అన్నీ ఆయన ఇప్పుడుకిప్పుడు టూర్ అంటే ఆయన ఇప్పుడుకిప్పుడు తీసుకెళ్తారు నన్ను నేను నా మైండ్ ఏంటంటే వేరే మా ఆయన మైండ్ ఏంటంటే పిల్లలు ఫ్యామిలీ ఈ మైండ్ నా మైండ్ ఏంటంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టైం ఉంది ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో కొంచెం సెటిల్ అయిపోదాము ఇక్కడ ఒక మంచి
సో సొసైటీ ఇట్లా పెళ్లి చేసుకుంటే ఇదేనా అంటది అని చెప్పేసి ఎప్పుడన్నా ఆలోచించి నాకు చెప్తున్నాను కదండి నాకు జీరో థాట్ అండి ఈ పెళ్లిలో నాకు జీరో థాట్ ఎవరేమనుకుంటారు ఈమె డబ్బులు ఉన్నాయా లేకపోతే ఇమె ఏంటి నాకు ఇది అంత లేదు మైండ్లో నేను చూడగానే లవ్ చేసా పెళ్లి చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా అనేది ఒక గట్టిగా పడిపోయింది అప్పుడు అలా వెళ్ళిపోయింది ఇంకా ఫ్లోలో ఇప్పుడు ఒక షాప్ ఓపెనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా వెళ్తాము నేనేమి ఎట్లా అయితే రెడీ అయిపో కదా ఎట్లా ఉంటుంది నిద్ర మహం వేసుకుని ఇంత చిన్న పిలకి వేసుకుని అట్లా ఉన్నాను తప్ప ఆయనకి అప్పుడు నా దగ్గర ఏముంది ఏమి లేదు చూడగానా ఓకే లైఫ్ లైఫ్లో ఓకే పెళ్లి చేసేసుకుందామని తర్వాత ఇంక ఇంప్రెషన్ ఇంప్రెషన్ పెరుగుతుంది మాటల్లో నేను కూర్చున్నాను తనతో పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు సో మాట్లాడేటప్పుడు ఇంకా ఇంకా ఇంప్రెషన్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయింది అలా 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 తన సో అలా అలా ఇట్లా కాల్స్ మెసేజెస్ అట్లా అట్లా అదే రిలేషన్ బలపడడానికి ఇంకేముంటుంది కమ్యూనికేషన్ అంత సెట్ నాకేమైనా చెప్పాలా మీరు నాకేం అడిగాడు మా బ్రో క్వశ్చన్ ఇగో ఇంతకుముందు అన్నాడు కదా ఇప్పటికైనా నమ్మిందా లేదా నమ్మాను కాబట్టి పెళ్ళి నా లైఫ్ లాంగ్ నమ్ముతూనే ఉంటాను సో ఏంటంటే ఇప్పుడు తాళి కట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే మీరేం చేస్తారు ఒకటి మాత్రం నిజం చెప్తున్నాను ఆయన మాత్రం వెళ్ళరు దీనికి అంటే ఒకప్పుడు నేను ఆయనకి క్వైట్ ఆపోజిట్ ఉండేదాన్ని అంటే ఈయన వండడు ఈయన ఈయన కూడా అంటే నా ఫస్ట్ మేము ఇంట్లో తాళి కట్టుకున్న రోజు నాకు గుర్తుంది కదా ఆ రోజు వరకు నాకు తాళి కట్టే ముందు వరకు కూడా నాకు ఆయన ఏదో ఉన్నారు ప్రేమ అంటే అలాగే ఉండేది అందరిలానే ఈయననేమో అంటే బాగా చూసుకున్నారు కాదని నేను అనను కానీ ఈయన కూడా వేరే మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చు ఈయనకి లైఫ్ ఉందని ఆయన ఫీల్ అవుతారు కదా అని నేను అంత అంత మైండ్లోకి పెట్టుకోలేదు ప్రేమించాను కానీ మై మైండ్ వరకే హార్ట్కి తక్కువ అంటే ఎప్పటికైనా ఈయన పెళ్లి చేసుకుంటాడు అది బ్రేక్ అవ్వచ్చు మనం రేపు ఇట్లా ఇవన్నీ నాకు ఇష్టం ఉండదు అందుకని అలా ఉండిపోయాను కానీ ఈయన మాత్రం నిజం చెప్తున్నా నేను చచ్చిపోయేంత వరకు కూడా ఆయన నన్ను వదిలి వెళ్ళారు ఇది బల్లగుద్ది సో ఇంత బాగా మీరు చెప్పారు కదా ఒకవేళ ఇట్లా పెళ్ళైన తర్వాత వెళ్ళిపోతే చట్టాలు ఉన్నాయా మీకు హెల్ప్ చేసేది అంటే యాక్చువల్లీ ఆ చట్టాలు అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయికి ఎలా అయితే ఉంటాయో ఇద్దరు అంటే ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా పాయింట్ ఉంది ఏంటి అంటే మీరు అడిగింది మా గురించి కాదు ఫ్యూచర్లో జనరేషన్లో ఎవరైనా చేసుకున్నా కూడా చట్టపరంగా ఏంటి అని అంటే ఈయన ఆల్రెడీ ఈయనకి తెలుసు అంటే ఇప్పుడు మోసం చేసి చేసుకునేది వేరు బీ ఆనర్గా నేను ట్రాన్స్ నాకు పిల్లలు పుట్టరు అని అందరి ముందు చేసుకునేది వేరు అంటే మన ఇండియాలో ఇది వర్తిస్తుందా చట్ట ఆ త్రీ ఉంది ఇప్పుడు కొంచెం పెండింగ్లో ఉంది అంతే పెండింగ్లో ఉంది కానీ ఇద్దరికి ఇష్టపూర్వకంగా అయితే చేసుకోవచ్చు కానీ దానికంటూ ఏమి ఇంకా చట్టాలు రాలేదు నాకు తెలిసి వస్తాయి తొందరలో ఐ గెస్ అనుకుంటున్నాను చట్టాలు అయితే రావాలి రావాలి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఒకటి ఉండాలి కదా సో ఇప్పుడు పెళ్ళి చేస్తారు ఒక అమ్మాయికి అబ్బాయికి వాళ్ళు కలిసి ఉండాలనే చేస్తారు కానీ విడిపోవాలని ఏ తల్లిదండ్రులు కోరుకోరు సో అది వాళ్ళ వాళ్ళ బిహేవియర్ని బట్టి ఉండొచ్చు అది ఏదైనా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో కూడా దీంట్లో కూడా చెప్తున్నా ఎన్నాళ్ళని నటిస్తాడు ఒక అబ్బాయి ఒక ట్రాన్స్ కానీ అమ్మాయి కానీ ఎన్నాళ్ళు నటిస్తారు పెళ్ళి అయ్యే కొంతవరకే నటించగలరు టిల్ ఆన్ ద డే ఆయన ఎప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు పోనీ ఇంకొకటి మన దగ్గర ఆశించి నటించారు ఆ ఆశ అయిపోయింది ఒక అది మనిషి పూర్వకంగా కానీ శారీరకంగా కానీ డబ్బు పరంగా కానీ ఈ మూడు గుణాలు ఆయనలో ఉంటే ఆయన నన్ను ఈరోజు వదిలే వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ మూడు ఆయనలో లేవు నేనే ఆయన మీద డిపెండ్ అవుతున్నా నాకే ఆయన తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాడు నాకే కానీ నాకు మీరు మాట్లాడుతుంటే మీరు నమ్మే వరకు మస్తు పరీక్షలు పెట్టవచ్చు కదా నిజం చెప్తున్నా చాలా బాధ పెట్టా నేను అంటే అబద్ధం కాదు ఉండరు పరీక్షలు అవన్నీ అంటే ఆ ఉంటాడా లేదా ఉంటాడా లేదా అంటే ఎలా అంటే చీటికి మాటికి గొడవ పడేదాన్ని నేనే వదిలేయాలని ఆ ప్రామిస్ నువ్వేమన్నా చేసుకో నేను ఇంట్లో కాదాలని నేను ఇక్కడే కూర్చుంటా నాకు వద్దు నాకు న్యాయం జరగాలంతే నువ్వు నాకు కావాలంతే ఆ టైప్ అంటే నేను ఆయన్ని బ్లేమ్ చేసి ఆయన్ని ఉండే కానీ మా ఆయన ఎప్పుడు అట్లా కాదండి ప్రామిస్ చెప్తున్నా మా ఫ్యామిలీ వరకు వెళ్ళక ముందు ఎన్నో చేశాను అనమాట వదలాలి 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 అని అసలు సమస్య లేదు చావనన్న చేస్తా కానీ వదలడు ఎందుకంటే ఒక అమ్మాయి కానీ ఒక ట్రాన్స్ కానీ ఒక అబ్బాయి కానీ మూడే గమనించాలి ప్రేమలో కానీ పెళ్ళిలో కానీ 
వీళ్ళ మన నుంచి ఏమైనా ఇప్పుడు మీ మ్యారేజెస్ వేరే ఉంటుంది ఇప్పుడు నా మ్యారేజ్ వేరే ఉంటుంది నేను చూసి వచ్చే కాబట్టి మూడే మనం తీసుకోవాలి వీళ్ళ మన నుంచి ఏదైనా ఆశించి వచ్చారా శారీరకంగా డబ్బుగా కానీ ఏదైనా ఇవి ఏమీ లేనప్పుడు మనం వాళ్ళతో సంతోషంగా ఉండాలి సొసైటీ కూడా నేను అదే చెప్తున్నా ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళది ఎవరు మనకు తెచ్చి పెట్టరు మీకు హ్యాపీగా మీకు ధైర్యం చేసి మీరు ప్రేమించి ఒక ట్రాన్స్ని లైఫ్ లాంగ్ ఉండగలను అంటేనే చేయి పట్టుకోండి లేదా ఆ చేయిని పట్టుకోవద్దు ఎందుకంటే మాకు చేయిలు పది చేతులు ఉంటాయి మాకు మాకు ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది మా కమ్యూనిటీలో మేము హ్యాపీగా ఉండగలం ఆ కమ్యూనిటీ ఆ కమ్యూనిటీ నుంచి మా చేయి తీసి మీ చేతిలో పెడుతున్నప్పుడు మీరు దాన్ని పూర్తిగా బాధ్యత వహిస్తేనే పట్టుకోండి లేకపోతే వద్దు మీ బర్త్డేస్ ఎప్పుడు మీరేమో తినబడ్డే రాయాలి మీరేమో తినబడ్డే రాయాలి నా బర్త్డే ఆయన నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏ లేదు రాస్తా ఆల్రెడీ ఎవరు నాది రాస్తే నేను మీరు రాయతో మీరు అదేలే నా ఆయన క్వశ్చన్ది నేను రాసాను చూడొద్దు అన్నారు కదా నా బర్త్డే జాన్ ట్వంటీ తెలుగులో రాస్తాను అంటే కర్రీ పరంగా కూడా ఏదైనా నేను చూపించిన ఫస్ట్ రొయ్యలు నేను ప్రపోజ్ చేయలేదు కానీ నాకు రోజు ప్రపోజ్ చేస్తారు ఇప్పటికీ కూడా ఐ లవ్ యూ అంటే ఐ లవ్ యూ టూ అంట అంతే అది కూడా ఒక మూడు సార్లు ఆయన చెప్తే పాప నాలుగు సారి ఐ లవ్ యూ టూ అంటాను ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ ఇంత మంచి పర్సన్ నా లైఫ్లోకి రావడం నేను నిజంగా చెప్తున్నాను యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ ఐ లవ్ యూ ఫర్ అవర్ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ సొసైటీకి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే సొసైటీలో అందరూ కూడా ఏంటంటే ట్రాన్స్జెండర్ ఇప్పుడు మన అబ్బాయిల్ని అమ్మాయిలు ఎలా చూస్తున్నారో ట్రాన్స్జెండర్ కూడా సేమ్ సేమ్ అదే ఈక్వల్ రైట్స్ ఉండాలి ఈక్వల్గానే చూడాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు బ్లెస్సింగ్స్ కోసం వెళ్తారు అప్పుడు ఏదో చూస్తారు కానీ ఎందుకు వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తే తప్పుగా చూ చూస్తారు వేరే కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్ చేసి చూస్తారు మనుషులు వేరే అబ్బాయిలు వేరే అమ్మాయిలు ఈక్వల్గా చూడండి సొసైటీ అనేది అది ఒక్కటి నేను చెప్పదలుచుకుంది వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి వాళ్ళని బాగా చూడండి అట్లా అట్లా ఏంటంటే పార్షియాలిటీ చూపించకండి వాళ్ళు మనుషులే వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి అంతే అది నేను చెప్పదలుచు మంచి ఆయన మా ఆయన బాగా చెప్పారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే పిల్లగానే మీరు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు ఇంత మంచి అవకాశం చాలా హ్యాపీ మేము సొసైటీ చాలా కొంతమందికి రీచ్ అవుతుంది ఇందులో ఐ హోప్ అందరికీ రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అయితే నాకు తెలుసు మీ నుంచి ఇంకా మంచి ఆపర్చునిటీ సొసైటీ ఒక మెసేజ్ ఇవ్వండి నీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి స్పెషల్గా మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసినందుకు ఆదాన్ టీవీకి చాలా 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 థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ